第一章，穿成恶毒后娘。林月梳理脑海中的记忆，满脸震惊。她竟然穿成了21世纪古言小说中读者憎恨榜排名第一的恶毒女配。现世的林月梳是水平高超的科研专家，书中的原主却是集结了古今中外所有虐童手段的恶毒继母。每一章，追评区的读者都在骂。怎么会有这么狠毒的人，对那么小的孩子做出那么伤天害理的事？穿成恶毒女配也就罢了，更惨的是，这个恶毒女配下场比人质还惨。想到原书中描写的。长大后的四个反派对恶毒继母的种种报复手段，黎月书抖了抖，脑袋更疼了。就在这时，脚下忽然传来哀嚎的声音。黎月书低头，看到地上两个穿着古代粗布麻衣、痛苦哀嚎的男人。他刚穿来时，就发现自己正被两个登徒子拉扯，下意识打了一套咏春拳，把这两个垃圾揍得哭爹喊娘。想起这是书中哪段剧情，黎月书脸色一变，匆匆往家赶去。破烂漏风的老宅里，两个五岁大的孩子正蹲在一起，两人又瘦又黑，但丝毫掩盖不住五官的。精致，他们长得有七八分像，一看就是龙凤胎。男孩眉头紧锁，叹了口气：“那个女人现在都没回来，不会是跑了吧？跑了最好，免得回来又折磨我们。”女孩愤愤地咬着牙：“三妹，你忘了大哥的话吗？”男孩不赞成地看着她：“要是没有那个女人，咱们就成了孤儿。村里人一定会安排人领养我们，没人会直接领养四个孩子，我们肯定是会被分开的。”女孩紧咬下唇，她也知道这个，所以无数次想弄死那个女人的时候，她都忍了下来。男孩叹了口气：“要不是四弟忽然生病，那个女人怎么会找到机会溜走？”说到这儿，两人的目光都看向床上昏睡中的小男孩。小男孩三岁了，却瘦得不如一岁多的孩子，平平无。其的容貌因生病显得苍白，让人不由怜惜。女孩心疼地看着床上的弟弟，那个女人跑了最好。要是赶回来，我砍了她的腿，让她以后哪儿也去不了。恶狠狠的语气丝毫不像开玩笑，仿佛手上正拿着刀，随时都要扑过去一样。刚好在门口听到一切的李月书，他突然觉得自己挽救的可能性有点低。谁说我跑了？忽然响起的声音惊动了屋里的两个孩子，他们瞬间警惕起来，目光凶狠地瞪着门口，就像是在看仇人。李月书看着两个狼崽子一样的小孩，心里五味杂陈。原身李月书是书里女主李香如的双生妹妹，但跟飞黄腾达的姐姐不同的是。原身被家里人卖到这个村子里，成了四个孩子的继母。原身自然不甘心，便将所有的怨恨全发泄在四个孩子身上，生生将四个软萌可爱的孩子折磨成为活天下的反派，给女主龙灯后卫的道路添了不少阻碍。作为心狠手辣的反派，功成名就的四个孩子自然没忘了功不可没的恶毒继母。于是乎，黎月书被成年后的四个孩子抓起来，轮番折磨，满清十大酷刑都只能算是皮毛。想到书中那些残酷折磨的细节描写，黎月书忍不住抖了抖。根据原身的记忆，他已经。折磨四个小反派一年多了，不仅搓磨孩子，将所有活交给他们，动不动就又打又骂，还要抢四个孩子的钱，给自己买胭脂水粉。做新衣裳，而四个半大的孩子在这么冷的天里还穿着夏季的短衫，看上去十分可怜。要是他现在逃跑的话，小反派们长大后也不会放过他。所以，要摆脱那个死的凄惨的结局，只有一个办法：趁四个小反派还没长大之前，感化他们。两辈子都没谈过恋爱的林月书下定决心，朝两个孩子露出一脸笑容：“你们都饿了吧？”娘，这就给你们做好吃的。他努力让自己的笑容看上去和蔼可亲，但脑袋染血，一身狼狈的形象，在两个孩子眼里更像是图谋不轨的恶鬼。第二章。发现空间，见两个孩子一脸惊恐，黎月书的笑容僵住。他活了二十几年，一直泡在实验室里做实验，还从未跟小孩子打过交道，不免有些尴尬。见黎月书表情沉下来，男孩沈听闻，心头一跳，连忙笑眯眯的开口：“后娘出去一天累了吧？我这就去给你做饭。”看着眼前瘦弱可怜的孩子露出这么讨好的笑容，黎月书这个大人反而想抖。在这四个孩子当中，老二沈听闻最会讨原主欢心，可即便他讨好原主，也依旧被折磨，心里对原主的恨更加深。原书。书中，沈听闻长大后成了敛尽天下钱财的大奸商，所有人都在背地里称他为“笑面狐狸”。他没有在肉体上折磨原主，却在他每次最绝望的时候。带去绵薄的希望，然后再把他推入更黑暗的深渊，这样的折磨才是最大的报复。黎月书觉得人生艰难，他想静静。他看了眼还在昏睡的老四沈之玉，道：“不用了，我去做吧。”凭他的医术，一眼就能看出沈之玉已经没什么大碍。他要是现在强行凑过去，老二、老三怕是会跟他拼命。黎月书直接转身去了厨房，留下一脸震惊的龙凤胎。可到了厨房，他却犯了难。他知道这个家穷，却没想到这么穷。空旷的灶台，破碎的旧碗，别说调料了。
，连最基础的盐都没有。角落里放着一个布袋，里面装的是做猪食的糠，这就是四个孩子的伙食。原主倒是会藏点窝头白面，但存粮早吃完了。他今天就是想去镇上买粮，才会被两个男人绑走。李月书叹了口气，忽然有些想念闺蜜建在自己实验室隔间的小厨房。下一刻，李月书眼前忽然一变，竟出现在自己最熟悉的小厨房里。他心念一动，连忙打开小厨房的门，果然看到了陪伴自己十几年的实验室。李月书忽然有了一个大胆的猜测。出去！下一刻，他的身影再次出现在那个破旧古朴的厨房。反复几次，李月书确定了一个事实：他被炸毁的实验室和小厨房也穿越了。李月书喜不胜收，没想到他不仅能在那么大的爆炸中活下来，脱离组织的控制，还幸运地拥有了这个空间。只是可惜，闺蜜没跟自己一起过来，她一个人留在组织，也不知道怎么样了。李月书叹了口气，在实验室简单处理好头上的伤，就从小厨房拿些大米出来。空间的事他不能暴露，所以拿的不多，甚至还混了些糠。他将粥端上桌，却见两个孩子低着头的站在角落。李月书这才反应过来，原主从不让孩子上桌，等他吃够了才会轮到孩子，有时甚至根本不会有剩。李月书暗骂一声作孽，朝两人招招手，过来吃饭。两人没动，还将头垂得更低了。这个女人以前也会态度温和的叫他们过去吃饭，但当他们真的走过去，就会遭到她无情的打骂。李月书也想到了原主做的孽，有些无语。她加重了语气：“过来，别让我说第三次。”龙凤胎捏了捏拳头，硬着头皮走过去。沈听闻主动坐到李月书旁边，这样他一会动手的时候，三妹就能少受点伤。李月书看出他的小心思，却没戳破，将筷子分给二人。阿玉的粥在锅里温着，等他醒了再吃。龙凤胎不敢接话，总觉得现在温柔贤惠的李月书憋着更。大的坏招，沈听闻心不在焉，忽然听到三妹沈听一阵惊道：“你哪来的米？”沈听闻一愣，这才注意到碗里不再是清可见底的汤水，还有白嫩嫩的米饭。龙凤胎诧异抬头，却见李月书正慢悠悠地喝口粥。面对两人的目光，他一脸坦然：“放心，这米不偷不抢，来历干净。”龙凤胎自然不信，甚至怀疑他是想事情败露后让他们俩顶罪，但结果已经是注定的，他们还不如先好好吃一顿。龙凤胎默契地下了决定，埋头喝粥。李月书好似完全没。察觉两人的小心思，这顿饭吃的还算和谐。饭后，龙凤胎主动收拾桌子，李月书也没拒绝。洗白恶毒后娘人社的事儿得慢慢来，不能操之过急。李月书回了屋，给自己制定训练计划。今天收拾那两个男人时，他明显感觉到这具身体有多差劲。要想恢复前世的身手，就必须得早点锻炼。事业，李月书训练完准备回屋，路过孩子们的房门时，却忽然顿住。这个房子是沈家的老宅，除了厨房，就只有两间屋子。李月书住的是主屋，三个孩子住的则是漏风漏雨的偏房，墙还垮了一半。这个季节夜里本来就凉，家里唯一的被子在李月书屋里，孩子们用的则是不知道从哪儿捡来的破棉被。李月书叹了口气，从垮掉的半边墙进了偏房，孩子们已经睡着。李月书轻手轻脚的来到床前，将昏睡的沈之玉抱了起来。他检查了一下，沈之玉只是普通的感冒，病已经好了，但身体有些虚。李月书刚放下心来。忽然听到一个惊恐的声音：“你干什么？”沈听怡忽然从床上爬起来，猛地朝黎月书扑过去。黎月书下意识往旁边躲开，让沈听怡扑了空，被惊醒的沈听文拉住，才没摔倒。沈听怡恶狠狠地瞪着黎月书，一双眼睛像淬了毒一样。我就知道你这毒妇没安好心，装模作样对我们好。就是想把我们卖了。沈听闻紧绷神色，没说话，但看着黎月书的目光却是藏不住的恨意。黎月书，我是想叫你们去主屋睡。他看了眼垮掉的墙，天越来越冷，你们还在长身体，不能住这种地方。他的话却让龙凤胎更警惕了。沈听闻笑得一脸牵强，多谢后娘关心，我们有被子，没事的。黎月书看了眼他们身上比毯子还薄的棉被，叹了口气，你们没事。那阿玉啊，你们想让他再生病？龙凤胎沉默了。他们好不容易偷偷攒下来的钱已经给四队看病用完了，要是再生病，这个女人肯定不会请大夫的。见此，黎月书直接抱着沈之玉离开。我先带阿玉去主屋，你们要不要过来都可以。龙凤胎自然不可能放任老四单独跟他在一起，连忙跟上去，却见黎月书将老四轻轻放在床上，就脱了鞋爬上床。见此，龙凤胎也跟着爬上来，将沈之玉紧紧护在怀里，生怕黎月书又将人抢走。黎月书并未多说，闭上眼睡了在意识的第一个觉。他睡得并不安稳。陌生的环境，硬邦邦的床，让他格外想念自己前世的席梦思。好不容易睡着了，却又被一阵咚咚咚的敲门声吵醒。黎月书，你快出来！沈老三活了，你男人活着回来了。第三章。沈薇回来了，黎月书打开门，压抑着的起床气让他的气势看上去有些骇人，让敲门的妇人下意识后退。黎月书皱着眉头，什么事？妇人咽了咽口水，沈
，沈薇回来了。李月书还没想起谁是沈薇，就听身后忽然响起两道惊喜的声音：“爹回来了，爹还活着。”李月书这才想起来，沈薇就是原主名义上的丈夫。可这人不是一年前就死了吗？一年前，沈薇上山打猎失踪，李正带人找了一天一夜，只找到燃血的衣服碎片。众人就以为他是被山上的野兽吃了。沈家不想养四个孩子，便花钱买来原主，把三房分了出去。原主刚及笄就嫁给死人，还带着四个拖油瓶。夫家娘家对他避如蛇蝎，他就将所有的怨恨和怒火撒在四个孩子身上。黎月书蹙眉，原书的主角是黎香如，作者并没有用太多笔墨描写其他，所以他也不知道书中有没有沈薇死而复生的情节。思索间，黎月书和龙凤胎就跟着妇人来到一大群人挤着的大路上，还没走近，他就听见一声哭天抢地的哀嚎：“三儿，我的儿！”你这一年去哪儿了？娘担心死你了。人群里，神母抓着一个浑身脏污的高大男子，哭得伤心欲绝。旁边的一个大汉也激动地抹着眼泪。此人正是神母的大儿子沈望。三弟，你这一年都去哪儿了？娘担心的茶不思饭不想，人都瘦了。李月书看了眼在人群中穿着最奢华、养得发胖的神母，忍不住翻了个白眼。龙凤胎完全没在意周围的情况，直接冲到沈薇身边，一左一右抓起她的手。沈听闻，眼含泪水：“爹，大哥知道你回来，一定会很高兴的。”沈听怡也红了眼眶：“爹。”你这一年去哪儿了？我们好担心你。沈薇垂眸，歪着头看着两个孩子，没有说话，也没有动作。李月书看到这一幕，隐约觉得有些奇怪，似乎感受到他的目光。沈薇抬头看过来，眼底一片清明，还有好奇。四目相对的瞬间，李月书心头一跳。这时，沈望的妻子杨氏忽然开口：“他爹，小叔子怎么不说话？”听他这么一说，众人才后知后觉的反应过来。沈母也止住哭声，转头看向一旁拉着牛车把沈薇带回来的刘老汉：“刘老汉，你是从哪儿？”找到我家三儿的刘老汉表情有些奇怪。我今天去镇上送货，见乞丐窝有人打架，就正好看到了你家老三。说着到这儿，他叹了口气。当时他浑身是血，我就带他去医馆。结果大夫说他脑子受过伤，已经傻了。我花二两银子买了药，但大夫说只有京城的大夫才有希望治。什么二两银子？沈母一声惊呼：“刘老汉，你别是看我沈家有钱，故意骗我吧？”刘老汉的脸瞬间沉下来，刚要开口，周围的人就炸了。沈薇不会是一年前在山上伤了脑子，所以才一直没回来吧？有可能，沈家也是倒霉。这沈薇可是咱们村最会挣钱的人，让老沈家盖上了村里唯一的青瓦房，偏偏出了意外，找回来又成了傻子。成了傻子又怎么样？沈薇回来那两年可没少给老沈家挣钱，难不成还养不了一个傻子？谁说沈家要养他了？杨氏听到周围的讨论声，立马高声反驳：“三房已经分出去了，要养也是那个李月书养。”此话一出，众人瞬间看向人群中的李月书。沈望立马高声附和：“对对对，该李月书养。”他是三弟媳妇儿，就该他养。沈母眼前一亮，连忙对沈薇道：“三儿，这是娘给你找的媳妇儿，她以后会照顾你。”对你好的，众人沉默了。黎月书是什么人？村子里人尽皆知，他对孩子都是非打即骂，怎么可能对傻了的沈薇好？龙凤胎显然也想到这一点，抓着沈薇的手紧了紧，不止一次的怨恨自己无能。沈薇似乎感受到两个孩子的情绪，目光随众人一起看向黎月书，对他好，所有人都打他，骂他傻，没人对他好。他会对他好吗？李月书从始至终都很淡定。面对众人的目光，他缓缓开口：“我可以把沈薇带回去，但我有个条件。”沈母脸色一变：“你是三儿的媳妇儿，就应该照顾她，还想提什么条件？”杨氏也在一旁帮腔：“弟妹，咱们已经分了家，小叔子有妻子儿女，哪有还要家里人照顾的道理？分家？呵！”李月书毫不掩饰自己的嘲讽：“你们住着青瓦房，我一个女人却带着四个孩子住在漏风漏雨的老宅，吃不饱穿不暖，怎么照顾沈薇？分家要去找在李正写文书。”当初原主被买回来时，沈母早就写好了，除了老宅的房契、一床破棉被和几个破碗，什么都没给他们。原主为此去沈家闹过，但他打不过沈望，骂不过杨氏，更有沈母这个长辈压一头，次次碰墙，因此原主更加怨恨四个孩子，想尽办法搓磨他们。闻言，周围的人都不免怪异的看向沈家三人。听李月书这么一说，沈家还真做的不对。以前他们只觉得李月书不是好人，但现在想想，沈家但凡伸个手，这四个孩子也不至于过。过得这么苦，沈母瞬间变了脸。你这个小贱货说什么呢？我买你回来就是照顾三儿和他几个孩子的，你有什么资格管我沈家的事？李月书神情冷漠的看着他，你说我是你买回来的，那卖身契呢？沈母表情一僵，他大字不识一个，忍痛花了一两银子把这个女人买回来，只想快点把那四个累赘扔出去，哪儿管得了什么卖身契？李月书早就知道这一点，嘲讽的看着沈母，没有卖身契。
，我就是良民，我要是去县衙告你们拐卖人口，你说官府会不会抓你？你敢？杨氏下意识大叫起来，他儿子还在镇上的学院上学，绝不能闹出上公堂的事儿。李月书正是知道这一点，才敢说出这种话。果然，杨氏虽缓和了语气，但表情十分难看。你想怎么样？李月书嘴角微勾，很简单，要么把该分给三房的东西拿出来，要么你们把沈薇带回沈家照顾，并把刘老汉垫付的诊费还了，要么咱们对簿公堂。第四章。媳妇儿，你真好看！沈母气的脸都绿了。你个贱！杨氏连忙把人拉住。娘，别冲动，想想你孙子。沈母到嘴的话瞬间咽下去。杨氏这才转头看向李月书，笑容牵强。弟妹说的对，当初分家确实给小叔子分的少了，我们这就回去重新分。说完，他连忙拉着沈母和沈望离开。李月书并没阻拦，而是转头看向刘老汉。刘叔，谢谢你送沈薇回来，诊费我可以过几日给你吗？刘老汉连连摆手，我压根就没想要那二两银子。沈薇以前帮了咱们村不少人，这银子是我心甘情愿花的。闻言，黎月书有些诧异的看向一脸纯真茫然，眼神就没从自己身上移开过的沈薇。没想到他以前在村子里人缘这么好，感受到他的目光，沈薇笑得更灿烂了。旁边的一个汉子忍不住戳了戳他：“你小子命真好，不仅死里逃生，还白赚一个这么漂亮的媳妇儿。”沈薇茫然的看着他。不知想到什么，笑呵呵的点头。嗯，漂亮。黎月书没有跟刘老汉多说，钱是一定要还的，不然欠下的人情更难还。他转移话题，刘叔，我想请你帮个忙，家里没有沈薇能穿的，我想借套衣服，顺便麻烦刘叔帮他洗个澡。刘老汉当然没拒绝。回去的路上，沈听闻和沈听怡一左一右拉着沈薇，从始至终都没有开口说话。沈听闻神色复杂的看着前面的身影，这个女人究竟是真的变好了，还是有别的阴谋？沈听闻不知想到什么，把沈。沈薇送回家后，就拉着沈听怡跑了出去。黎月书没管他们，见刘老汉给沈薇洗完澡，就从空间拿出一点大米递给他。看到白嫩的大米，刘老汉连忙拒绝：“别别别，就是顺手的事儿，我怎么能要这么贵重的东西？你要真想感谢我，就对孩子好点，好好过日子。”黎月书也不好说自己还有很多米，只能应下他的话。他刚把人送走，转过头来就见沈薇眼巴巴地盯着自己。洗完澡的他看上去干净很多，皮肤有点黑，但一双眼睛却长得极为好看。李月书正打量着，却见沈薇忽然扬起灿烂笑脸，大喊一声：“媳妇儿！”李月书被惊得差点摔倒。你“你你叫我什么？”沈薇忽然跑过去，一把将李月书抱在怀里。刘叔说：“你是我媳妇儿，是要和我睡觉生娃娃，跟我过一辈子的人。”说着，他还用脑袋蹭了蹭。“媳妇儿，你真好看。”李月书拳头硬了硬，松手，带着怒火的声音让沈薇立马跳开，可怜兮兮的看着他，仿佛马上就要哭了。对上那双眼睛，李月书原本冲上头的怒火诡异的消散，一时竟不知该说什么。这时，龙凤胎欢快的笑声从外面响起。黎月书回头，就见沈听闻欣喜的抱着一床棉被，都快看不见路了。沈听怡扛着布袋，怀里揣着几个装着调料的碗。也是满脸笑容，黎月书诧异，下意识要去接，却见龙凤胎第一反应就是警惕的躲开。黎月书收回手，转头看向沈薇，过来帮忙，把东西放进屋。沈薇十分听话，立马跑过去，抱起棉被和布袋，还把沈天怡怀里的碗也拿了过来，乐呵呵的跑回屋。黎月书这才看向两个孩子，这些东西哪来的？大反派的前置不会现在就有了吧？沈听怡紧握双拳，没有搭理，显然以为黎月书又要把东西独占了。沈听闻表情也不太好，但他很快就换上一脸讨好的笑。后娘真厉害，这些都是沈家答应给你的东西。黎月书挑眉，自然不信沈家那些人会这么好心。别说布袋里的白面，就是那床棉被，怕是都舍不得。想到沈听闻出门前一脸狡黠的笑，黎月书恍然大悟。身为未来的笑面狐狸，沈听闻的智商肯定不是一个五岁孩子才有的。黎月书抬脚走过去，缓缓抬起手。沈听闻下意识闭上眼。已经做好准备，承受这一巴掌。熟悉的巴掌没有落下。头顶反而多了一个轻柔的抚摸，沈听闻诧异抬头，就对上黎月温和的笑容。阿文真厉害，他目光清澈见底，竟让他有种看到娘亲的错觉。沈听闻连忙撇过头，用冷硬的语气遮盖眼底的湿润，别碰我。黎月书眼底闪过一丝笑意，回头看着正好从屋里出来的沈薇，你看好孩子，我出去一趟，你要去哪儿？沈听闻下意识问道，语气有些紧张。黎月书回头，耐心解释道，家里没吃的了，我上山看看。你想去打猎？沈听怡一脸震惊，村里的。猎户都不敢独自上山，你去送死吗？黎月书失笑，伸手揉了揉他的脑袋，我只在外围看看。
别担心，沈听怡立马躲开，脸颊微微发红。谁担心你了？我是怕你在找借口，其实是想跑。说到这儿，沈听怡忽然抬头，我跟你一起去。李月书知道他是嘴硬，也没戳破，只道阿玉醒了，你得在家照顾他，那我陪你去。一旁的沈听文忽然开口，李月书还没来得及拒绝，沈薇也跑过来凑热闹，我也要和媳妇一起去。李月书一声，媳妇儿，惊得龙凤胎下巴差点掉地上，看来爹是真的傻了，否则他怎么会用这么蠢的表情叫别人？媳妇儿，李月书不知道龙凤胎的心理活动，看着。眼巴巴盯着自己的沈薇，有些头疼。沈薇现在的心理年龄似乎还不如龙凤胎，她相当于要养五个孩子。李月书揉了揉太阳穴，决定有机会带沈薇进实验室做个检查，看看能不能治好她的脑子。最终，李月书带着沈听文上了山，沈薇则坐在门口，满眼不舍地盯着李月书的背影。明明是很高大的身材，她却可怜兮兮地缩成一团，形成了诡异放视觉冲击。看到这一幕的沈听怡忍不住扶额，爹，等你清醒过来，回想起现在，肯定会恨不得掐死自己。沈薇茫然地看了他一眼。不明白他在说什么，又转头眼巴巴地盯着李月书离开的方向。村里经常会有人上山，路都是被踩出来的。李月书的身体虽弱，这点山路却难不倒他。但沈听文还小，就算再能吃苦，走起来也费劲。李月书站在上方，朝他伸出手。沈听文看着面前白嫩纤细的手，愣了愣，随后却偏过脸：“我自己可以。”李月书没废话，直接弯腰抓起他的手。沈听文一怔，下意识想抽回来，别动。李月书忽然开口：“你听到什么声音了吗？”第五章。他仰着就是，沈听文下意识定住身形，侧耳去听，一些奇怪的声音传入耳朵。李月书拉着他，小心翼翼扒开响起声音的草丛，竟看到了一窝野鸡。沈听文眼睛一亮，下意识要上前，却被李月书拉住。他做了个近身的动作，捡起几块石头，咻咻，破空声响起，最大的两只野鸡瞬间被砸晕，留下几只刚破壳的小鸡仔和几个鸡蛋。李月书扯过一旁的草。跑过去绑住两只野鸡的脚，他转头看向一脸萌的沈听文，愣着干嘛？过来，把外衫脱了。沈听文下意识照做，待看到他把自己仅有的衣裳扔地上，将鸡窝整个包起来后，才反应过来。他皱眉看着眼前的女人，刚才那一下绝不是这个女人该有的身手。李月书好似完全没察觉他的眼神，将包好的鸡蛋递过去，一手提着两只晕过去的野鸡，另一只手抱着刚破壳的几只小鸡仔，喜滋滋的往回走。此刻正值村里人出门干活的时间，全都看到了满载而归的两人。沈老三家的。你这是上哪儿打到这一窝好东西的？是我们运气好，本想上山挖点野菜，谁知阿文一脚没踩住，滚下坡，刚好砸晕两只野鸡，还捡到这一窝好东西。你们看，阿文的衣服都弄脏了，回去只能先穿他大哥的。李月书三言两语就搪塞过去，在众人羡慕的目光下，大摇大摆的带着东西回家。沈听文小心笨拙的抱着鸡蛋，目光复杂的看着他。人群中，杨氏看着满载而归的两人，眼底金光闪过。媳妇儿刚到家门口，就见沈薇张开双臂扑。扑过来，一脸欣喜。李月书一把将晕过去的野鸡扔他怀里，把鸡杀了。中午炖汤，沈薇呆呆地抱着鸡，一双茫然的眼睛好看到犯规。李月书却没看到，注意力在他身后的人身上。沈听怡拉着刚满三岁的沈之玉，跑得气喘吁吁。在四小只当中，沈之玉是长得最像沈薇的。平淡的五官虽然有些可爱，但对比其他三个孩子，却平淡的有些太普通了。沈之玉是最怕原主的，因为三岁的孩子什么都不懂，只知道这个女人总是打骂自己，让他害怕。比如现在。被李月书多看了两眼，他就害怕的直往三姐背后躲。沈听怡立马护住四弟，满脸警惕。李月书自然没错过他们的反应，心里无奈的同时，也有了新的想法。要想攻略这四个未来的大反派，他或许可以从最小的沈之玉入手。在原书中，沈之玉后来成了战无不胜的大将军，喜爱战一城屠一城，杀人如麻。但他现在只是个三岁的孩子，思想没定型，最好教化。这么一想，李月书从几只小鸡仔中选出长相最喜人的一只，阿玉喜欢吗？他笑得一脸亲切，但沈之玉却害怕地缩了缩，眼睛倒是被他手上的小鸡仔吸引。见此，李月书往前走了两步，无视姐弟俩警惕后退的动作，蹲下来。阿玉喜欢的话，娘把他送给你。沈之玉眼睛亮了一下。真的吗？软弱的声音让李月书心都软了一下，将手往前递了递。当然是真的。小鸡仔似乎知道这是决定自己当宠物还是食物的重要时刻，扑腾着翅膀朝沈之玉叫唤着。沈之玉更加心动，顾不上沈天怡的阻拦，小心翼翼地接过小鸡仔。他怯生生地望着李月书，谢谢后娘。软萌的声音让李月书心头一柔，直接抬起手来。看到他的动作，一直戒备的沈天怡立马将四弟抱住。沈之玉也下意识闭上眼睛，预感中的巴掌没有落下。
头顶反倒多了一道轻柔的抚摸，沈之玉茫然的睁开眼，就见往日凶狠恶毒的后娘正笑容温和的抚摸着自己的脑袋。阿玉真是懂礼貌的好孩子，这么可爱懂事的好孩子，只要他好好教导，以后肯定不会把他送去军营当军妓。在三个孩子错愕的目光下，李月书也不好表现的太过热切。走吧。回家娘给你们做好吃的。李月书抬脚走在前面，沈薇立马屁颠屁颠的追上去，留下三个孩子大眼瞪小眼，似乎还没反应过来。沈薇虽然只有孩子的心智，但脑子好使，只是听李月书讲了一下杀鸡的步骤，就能直接上手。李月书看着他流利的刀法，眼中多了几抹深思。原主是沈母从外地买回来的，对沈薇的事了解不多，只知道他因为生辰八字不好，从小就被送走。直到三年前，沈薇忽然带着四个生母不祥的孩子回来，又在一年前上山打猎出事。生死不明，对于沈薇三年前的事，原主完全不知情。但看他拿刀的动作，明显是有底子的。李月书正沉思着，就见沈薇忽然抬起头来，他将处理好的鸡举起过来，一脸求表扬的表情。李月书一怔，随后甩开脑子里乱七八糟的想法。管他的呢，反正现在他就是一个小傻子。四小指对他有感情，他养着就是。李月书接过鸡，拿出从沈家那儿得来的调料，做了一盘红烧鸡和一盆蛋花汤。很快，诱人的香气从厨房飘出，附近几家正在吃午饭的人都闻到了。闻着诱人的肉香，众人却只能骂骂咧咧的啃着手上寡淡的窝头。李月书并不知道这些，端着红烧鸡从厨房出来，刚出门就看到四个身影蹲在门口，眼巴巴的盯着他手上的碗。李月书嘴角一勾，还有一碗汤，谁去帮忙端一下？我来，沈薇立马站起来，兴奋地跑进厨房。沈听闻和沈听怡回过神来，懊恼地移开视线，又不是没吃过山珍海味，怎么连这点定力都没有？沈之玉不知道哥哥姐姐的想法，还眼巴巴地盯着那碗红烧鸡。李月书将三个孩子的反应看在眼里，没有戳破，去洗手拿碗，准备吃饭。很快，一家子围坐在矮桌前。沈听闻看着碗里清晰可见的大白米，眼底闪过一抹诧异。他知道这个女人藏了粮食，但这两天吃的大米足够他平常吃五日。他竟然这么。舍得，李月书没注意到沈听闻的神色，正准备吃饭，门口忽然传来一个高亢做作的声音：“哟，你们这就吃上了？”第六章。李月书动手，沈母大摇大摆地走进来，高傲的样子仿佛鼻孔都快翘天上去了。杨氏跟在他后面，笑得一脸不怀好意。沈听闻神色变了变，主动迎上去：“奶奶，你怎么来了？怎么说话呢？”沈母嫌弃地推了他一下：“我儿子回来，我就不能来看看啊？”沈听闻被推得一个踉跄，幸好一旁的沈听怡反应快，把人拉住。龙凤胎的表情都有些不太好看，沈母却完全没察觉，看着桌上红彤彤的鸡肉，眼睛都快粘上去了。正好我也没吃饭，一起吃吧。说着，他毫不客气地坐在了沈听闻的位置上。杨氏端着一脸笑容走过来，听一呀、啊，女孩子就别上桌吃饭了，让大伯娘做。沈听一小手紧捏成拳，极不情愿，但他知道自己拒绝不了。就在他要起身时，身边忽然伸出一只手将他按住。李月书安抚地拍了拍沈听一，冷冷抬头，家里没有多余的位置，大嫂就站着吧。还有，他瞥向沈母，这是给刘老汉家做的，你们怕是吃不了了。什么？沈母当即爆发：“李月书，你是不是蠢？这么好的东西，凭什么给刘老汉？”李月书神色淡淡，就凭人家没急着让我还那二两诊费。此话一出，沈母的表情瞬间僵住。李月书嘴角微勾，不如婆婆替我把二两诊费还了，这盆红烧鸡就归你，一盆鸡就想换我二两银子，你做梦呢！沈母立马跳起来，远离桌子。杨氏表情也不太好，目光忽然落在不远处。老宅虽然占地大，但垮了一大半。李月书就在厨房角落搭了个鸡窝，安置剩的那只鸡和鸡仔。杨氏看着精神奕奕的鸡，眼睛亮了亮，连忙拉了拉神母。原本还在气头上的神母，瞬间领会他的意思，立马换上一脸笑。三儿，娘最近身子不舒服，大夫说要吃点好东西补补，这只鸡就给娘吧。你这些年一直没机会尽孝道，这算是补偿了。说着，神母直接撸起袖子朝鸡窝走去。对于他的无耻行为，饭桌上的几人都变了脸色。即便沈薇什么都不懂，也不高兴地皱起眉头。有那么一瞬间，他眼底划过凌厉冷冽的光芒，只是谁也没有发现。李月书周身的气势越来越冷，还没来得及发作，一个身影忽然朝神母扑过去。不要动我的小崽崽！沈之玉像个小炮仗，速度快的李月书都没反应过来。哎呦！神母一声痛呼，直接撞到墙上。他愤怒的瞪着沈之玉，猛地推了一把。小王八蛋，你反了天了！沈之玉只是个三岁的孩子，被这么一推，往后退了好几步，直接摔倒在地。鸡随着屁股下传来一声凄惨的叫声，小鸡仔扑腾了两下，忽然没了反应。沈听怡第一时间跑去抱起沈之玉，紧张的打量着四弟，没事吧？有没有哪儿疼？沈之玉看着已经没了气息的鸡仔，瞬间红了眼眶。三姐，小小崽崽不动了。见他没事，沈听怡刚松口气，就听到沈母刺耳的叫骂声：“有娘生没娘养的东西，竟敢对我动手！”
，真是皮痒了。沈听闻眼底划过一抹厉色，正要说话，一个声音却先一步开口：“嘴巴臭，就回去好好漱口，别跑出来满嘴喷粪。”众人下意识回头，就见林月书拿着一根烧火棍，周身冷的仿佛要掉冰渣。沈母有些懵，还以为自己幻听了。林月书冷冷抬眸，把鸡放下，给阿玉道歉。什么？沈母表情一变，让我给这个野种道歉。你啊！他话没说完，林月书手中的烧火棍直接朝他打过去。你今天不道歉，我就打到你开口为止。说着，林月书的拳头。就落在了神母身上啊！黎月啊，贱人！啊！神母被揍的说不出一句完整的话，杨氏更是被吓得躲在旁边，努力降低自己的存在感。但看着神母痛苦哀嚎的样子，他眼底却闪过一抹兴奋。这个死老太婆也有今天，活该！别打了，我道歉，我道歉。沈母本就不是什么抗打的人，没几下就开始求饶。黎月书这才停下来，神母痛的表情扭曲，一时都不知道该捂哪儿。我错了，我错了。黎月书将烧火棍往地上一杵，你该道歉的对象不是我。神母心头一跳，连忙对着沈之玉说。说我错了，对不起。他倒是能屈能伸，但眼底的怨毒却怎么也藏不住。李月书并没把他的怨恨放心上，扔掉了烧火棍。见此，杨氏连忙上前扶起沈母，一瘸一拐的跑出去。沈薇立马来到李月书身边，一脸担忧的表情：“媳妇儿，你有没有受伤？”刚走到门口的沈母脚下一个踉跄，差点摔倒。这个没良心的灾星，明明挨打的是他。李月书也有些懵，随后好笑的摇摇头。沈听闻皱着眉，迟疑开口：“你不该这么冲动，不管什么原因，晚辈动手打长辈这一点，就足够被唾沫星子淹死。”李月书挑眉：“你这是在关心我？”沈听闻别扭的转过头，没说话，但耳朵却悄悄红了。李月书刚想笑，忽然听到沈母哭天抢地的嚎叫声：“没天理呀、啊！大家快来看看，呃，媳妇打婆婆了。”李月书，你个丧尽天良的畜生，你个毒妇！不堪入耳的声音传来，屋里的几人都变了脸色，神色复杂的看着李月书。对此，李月书却没有丝毫担心，放心，我有办法。说着，他从水缸里捧了点水，洒在沈之玉衣领和脸上。沈之玉原本就因为小鸡仔的死落了两滴泪，睫毛还是湿的。此刻看上去就像是刚大哭过。随后，李月书把自己的衣服和头发抓乱，又用袖子挡着，从空间拿了点辣椒面揉眼睛。下一刻，一个受欺负的小媳妇模样就展现出来。沈薇和三个孩子目瞪口呆的看着他的动作，半天没反应过来。李月书却没注意到他们的表情，眼泪流的都睁不开眼了。卧槽，抹多了。等他缓过来，沈母和杨氏也带着一群看热闹的村民走进来。第七章。可惜了一盘好菜，众人气势汹汹地闯进来，却看见黎月书抱着三岁的沈之玉，哭得梨花带雨的样子。各位相亲来的正好，大家帮我评评理，婆婆这是想逼死我们三房啊！沈母还没来得及开口，就听黎月书开始告状：我一个女人，辛辛苦苦养四个孩子，还有一个什么都不懂的沈薇，婆家不帮衬就算了，竟然还跑来我这儿打秋风，动手推我家老四。黎月书一脸气愤，眼泪不停往外流，看上去就像是受了极大的委屈，让人同情。你胡说！杨氏连忙。开口，我和娘是来看小叔的，可你不分青红皂白，竟然对自己婆母动手！神母立马配合的嚎叫着，哎呀呀，痛死了！我这把老骨头要被打死了！看到这一幕，众人看向李月书的目光都带着谴责。沈老三家的，这就是你不对了，怎么能动手打婆母呢？这沈老三家的从来不是善茬，以前动不动就打孩子，干出这种事儿也正常。这种人就该赶出村去，留在这儿丢我们的脸。面对众人的指责，李月书一脸委屈，我没有。婆婆说：“我打了你，那伤在哪儿啊？当然在我身上。”神母当即说道：“你们要不信，我可以验伤。那些棍子都是结结实实落在他身上的，疼得他走路都要大儿媳妇搀扶。他敢肯定身上全都是伤。”于是乎，男人们都被赶了出去，留下几个婆子在屋里验伤，其中还包括刘老汉的媳妇刘婶。李月书也出来了，一直抹着眼泪，委屈的样子让一些想责怪他的人都不好意思开口。龙凤胎紧张地看着紧闭的房门，毕竟他们是亲眼看到这个女人动手的，那力道并不轻。李月书。这个当事人却一点都不担心，他对人体的了解可不仅仅是开药扎针这么简单。他打神母那几下看似重，其实都是落在穴位上的，皮肤表面连印记都不会留下。果然，当房门打开时，神母和杨氏的表情都不能用难看来形容了。外面的村民觉得奇怪，便问道：“怎么了？李月书真打他婆母了？”刘婶连忙回答：“打什么打？那沈老婆子身上连个蚊子包都没有，刚才在屋里还想收买我们，让我们帮忙讹人家呢。”李月书倒是没想到还有这一出，压下嘴角的弧度，抬起哭肿的双眼。婆
婆婆，我知道你是想吃鸡肉了，但那是我给刘叔救了沈薇的谢礼。另外，那只鸡也是我们一家五口唯一的粮食，我真的不能给你。但我没想到你竟然用这样的方式报复我，你这是想逼死我们啊！白莲花的招数不管在哪儿都是好用的。刚才还责怪李月叔的村民不由心生愧疚，将责备的对象换成了沈母。贱人，你敢刷我？沈母一张脸气得通红，想也没想就抬手朝李月叔冲过来，也顾不上自己身上的痛。李月叔眼底闪过一抹冷光，正要动作。旁边一个身影忽然挡在他面前，沈薇一把抓住沈母举起的手，黝黑普通的脸却带着让人难以呼吸的压迫感。不准打我媳妇儿！那一刻，他身上的气势犹如随时准备出鞘的宝剑，让人不自觉的心颤。对上那双带着稚气却深不见底的眼眸，沈母只感觉一盆凉水从头浇下，这灾星都已经傻了，怎么还这么吓人？最先反应过来的是杨氏，他连忙上前去拉沈母：“娘，你不是说家里还有事吗？咱们赶紧回去吧。”婆媳俩灰溜溜的跑了，众人唏嘘的同时，还对黎月叔充满歉意。对此，黎月叔十分大度的表示理解，还把做好的红烧鸡端给刘老汉夫妻。众目睽睽之下，说了是给刘老汉的谢礼，他自然不能作假。但刘老汉夫妻也没有要，几番推脱下，夫妻俩就留下来吃了饭。吃完饭，黎月叔却把那只活着的鸡递给了两人。这怎么行？我们都吃过饭了。夫妻俩连忙拒绝，那只是应付我婆母的说辞。这只鸡本来就是给你们留的，黎月叔笑着说道。刘叔救了沈薇，刘婶刚才还帮我说了话，这是我应该感谢你们的。见两人还要拒绝，黎月叔连忙道：“我以后还有事需要刘叔、刘婶帮忙，你们要是这么客气，我以后怎么好意思？”闻言，夫妻俩也不好再推脱。咱们两家住得近，以后有什么尽管招呼一声。送走两人，黎月叔这才回了厨房，果然看到那个蹲在鸡窝旁的小身影。刚才吃饭时他就注意到沈之玉情绪不高，即便是面对好吃的红烧鸡，他的眼睛也时不时的往。鸡窝看，黎月叔走过去抱着他，阿玉，娘和你一起把小仔仔埋了吧。沈之玉看着他眨了眨眼睛，低低的嗯了一声，往他身上靠了靠。显然，不到两天的时间，他就已经忘了这个后娘以前对他做了什么。黎月叔一手抱着他，一手拿起尸体已经发硬的小鸡仔，在老宅后面挖了个坑。沈之玉一边填土，一边撇着嘴要哭不哭的样子。见此情景，黎月叔心都萌化了。谁能想到，这个因为一只养了不到一天的宠物鸡，就心疼成这样的小家伙，未来竟然会是个杀。杀人如麻的大将军李月叔忽然想到什么，柔声开口：“阿玉，娘看到你这么善良，真为你高兴。这可是个教育的好机会。”沈之玉转头看着他，一脸茫然无知。李月叔很想捏捏他，但看到自己满手泥巴，还是忍住了。阿玉，我们对生命应该抱有一颗敬畏的心，不能随便伤害一个无辜的生命。比如小仔仔，他也是生命，你奶奶伤害他就是在作恶。沈之玉似懂非懂，转头看了看已经被埋起来的小鸡仔，又用天真好奇的眼睛盯着李月叔。可是我们中午吃的就是鸡肉啊！李月叔失策了，嗨嗨，那个。每个生命都有自己的意义，你记住娘的话就好。黎月叔连忙岔开话题，好了，我们给小仔仔超度吧。说着，他双手合十，大念了三声阿弥陀佛。沈之玉虽然疑惑，但也乖巧的有样学样。黎月叔终于松了口气，他看了眼面前的小土包，不由咂咂嘴，可惜了，多养几天，又是一盘好菜。第八章。无恒得者不可作揖，因为痛失爱宠。沈之玉的情绪明显有些低落。李月叔干脆将人抱在怀里，哄着他午睡，温和轻柔的摇篮曲在破败的老宅里回荡，却带着一种说不出的美感。沈从文和沈听怡神色复杂的看着不远处眉宇间满是温柔的人，都从彼此眼中看到了怀疑。这真是那个对他们动辄打骂的恶毒女人吗？沈薇坐在龙凤胎中间，歪着脑袋看着李月叔，眼睛亮晶晶的，有风吹过。几缕发丝从后面跑出，贴在黎月叔脸上，让他看上去就像天上的仙女。他伸手撩开头发，看着已经睡过去的沈之玉，眉眼全是笑意。他轻手轻脚的将沈之玉放到床上，捡起墙角破烂的被篓和镰刀，准备上山。除了解决一家人的口粮，他还得想办法给老大沈一鸣赚数修，并把房子重新修一遍。上午上山时，他留意过，山上有不少药材，长得还好，显然是村里人不认识，便宜了他。你要去哪儿？沈薇忽然站起来，眼巴巴地跑到黎月叔面前。一个身材高壮的大男人，却是富可怜兮兮的表情。黎月叔见他一副要跟着自己的架势，说道：“我上山去看看，你在家守着孩子，不许乱跑。”沈薇撇撇嘴，有些不愿意。沈听闻站了起来：“我跟你一起去。”黎月叔挑眉，之前沈听闻跟着他是担心他跑了，他们就没有监护人，会被迫分开。但现在沈薇回来，他们应该不需要他了才对。黎月叔心里有些欣慰，但并没有让沈听闻跟着，而是将目光看。看向了老三沈听怡，阿姨跟我上山吧。沈听怡皱眉，有些不愿，但对上黎月叔的眼神，他拒绝的话却下意识没说出口。就这样，沈听怡跟着黎月叔上了山。不出所料。
，山上确实有很多草药，但都是些普通草药，累死累活采来也值不了什么钱。好在林月书也没打算以此为生，这个只要根，其他的可以扔了。这个整株都能入药，全部装上。这个只要金。看着林月书熟练的样子，沈听怡眼底的疑惑越来越重。终于。他还是没忍住好奇，你什么时候会这些了？林月书处理着手上的草药，下意识接话：“你想学？”沈听怡顿了顿，问道：“我想学，你教吗？”林月书停下手上的动作，转头看向他：“学医是一件极其枯燥乏味的事，需要投入大量的时间和精力。你觉得自己能做到吗？”虽然只相处了不到两天，但他能看出来，沈听怡的性格比较急躁，并不适合学医。沈听怡抿了抿唇：“不试试，你怎么知道我不行？”林月书沉默了，他其实不愿意他接触医学，毕竟医毒不分家。原书中的沈听怡就是变成毒医，但如果他确实喜欢自己，或许能稍微改变一下。思及此，林月书问道：“你为什么想要学医？”沈听怡眸光微动：“学医可以赚钱，就算以后碰上阿玉生病那种情况，我和二哥也不用那么慌乱无助。”林月书听出他语气里的怨怼，有些心酸。孩子们辛苦攒下的钱，经常会被原身抢走，他心里肯定是怨的。思及此，林月书不由问道：“如果有人拿钱让你用医术杀人，你也会同意吗？”沈听怡没接话。但垂在身侧的手抖了抖，眼神带着迟疑。见此，林月书松了口气。目前看来还有救。想到这儿，他主动开口：“无恒德者，不可以作医。你可以在极端条件下用医术自保，却不能为了利益用医术害人。”沈听怡怔怔地看着他，似乎没想到他会说出这样的话。林月书温和地笑了笑：“如果你真的想学，我可以教你。但我希望，不管什么时候，你都要记住我刚才的话。”沈听怡迟疑了一下，点点头。见此，林月书也没有藏私，一边采药。一边给他介绍药性和特征，沈听怡听得很认真，亮晶晶的眼眸明显是真的出于喜欢。李月书正拿着一株草药讲解，忽然听到面前的树丛传出一阵窸窸窣窣的声音，沈听怡没来得及反应，一个黑影忽然从面前的树丛里窜出来，硕大的猪头映入眼帘，沈听怡惊恐地瞪大了眼睛，被吓得直接愣在了原地。千钧一发之际，李月书忽然将他扑倒，就地一滚躲开。扑哧，野猪的獠牙狠狠划破李月书的肩膀，几乎要将他整个手臂划开。李月书将沈听怡紧紧护在怀里，在地上翻滚了好几圈，石头不断划破皮肤，稳住身形。李月书连忙检查怀里的人，怎么样？有没有受伤？沈听怡还有些懵，目光看到他肩膀上嫣红，满脸震惊。你吼，没撞到人！野猪一声吼叫，直接调转方向。李月书连忙将沈听怡推开，回去叫人。话音刚落，他捡起破镰刀就朝野猪冲过去，将注意力全部吸引到自己身上。沈听怡神色复杂的看着他的身影，最后一咬牙，转身快速跑开。李月书躲开野猪的撞击，并一把抓住他的牙齿，翻身骑到他身上。他用尽最大的力气砍下去，却听。咔嚓一声，镰刀直接断了猪皮，却只有一点痕迹。受刺激的野猪越发疯狂，加上李月书还不适应这具身体，直接被甩了出去。咚的一声，他被狠狠砸在树上。被激怒的野猪又要冲上来，下一刻，一把泛着寒意的手枪出现在李月书手上。噗！一声闷响，野猪的头上就多了一个血窟窿。因为惯性，野猪往前滑了很长一段距离，刚好停在李月书装了消音管的手枪前。见野猪彻底没了气息，李月书总算松了口气。这把手枪是组织发给他防身的，但他每天都窝在实验室，这手枪七颗子弹全都在里面，就留着积灰了。刚才千钧一发之际，他忽然想起这东西，没想到竟然真的跟着他穿来了。李月书将手枪收起来，又从实验室拿出一瓮双氧水，倒在肩膀的伤口上。剧烈的疼痛让李月书下意识皱起眉头，却一声未吭。为了防止被发现。他不敢用纱布包扎，只是简单喷了点药。李月书将野猪头上的子弹取了出来，又用坏掉的镰刀在他身上开了几个口子，用来掩盖子弹的伤。做完这一切，李月书直接瘫在地上，喘着粗气，额头上冷汗直流。这具身体真的太差了。就在这时，他忽然听见一阵急促凌乱的脚步声。第九章。老二的天赋，媳妇儿，媳妇儿，还没看到人影，沈薇焦急响亮的声音就传来。李月书循声望去，便见沈薇几乎眨眼就跑到他跟前，紧张的看着他，好多血。媳妇儿，你哪儿疼？李月书还是没能适应他这声。媳妇儿，移开视线，就你一个人吗？沈薇老实点头，一脸严肃。阿姨说你有危险，我就来了。李月书诧异的看着他，还没来得及开口，就见沈听文和沈听怡从不远处跑来，两人跑得满头大汗，显然是没追上沈薇的脚步，脸上满是紧张和担忧。当看见地上一动不动的野猪后，两人都震惊的望着沈薇。沈听怡惊讶道：“爹，这是你打死的？”沈薇一脸茫然：“当然了，要不是你爹来得及时。”我都成这样野猪的晚餐了。
。李月书连忙说道，还伸出血乎乎的手，拍了拍沈薇的肩膀，干得好！晚上我给你做好吃的。一听他夸自己，沈薇也顾不上疑惑，眼睛瞬间亮了，连连点头。见此，龙凤胎满脸惊喜，原来爹虽然傻了，但一身武艺还在，那真是太好了。李月书注意到他们脸上的兴奋，也没多想。他撑着沈薇艰难起身，受伤的手臂完全不敢有什么大动作。他看向沈听文，说道：“阿文，你去村里叫两个人帮忙把猪抬回去。他倒是能用空间运，但肯定会被当成妖怪。”可沈听文没动，而是看向沈薇：“爹一个人就可以的，别说一头，就是两头猪他都可以。”李月书震惊，转头看向沈薇，却见后者一脸茫然，似乎他都不知道自己有这个实力。在三人的注视下。沈薇后知后觉地弯下腰，伸手抓起两只猪蹄，随后猛地一用力，啪！就这样，一头百来斤重的野猪直接被沈薇扛在肩头。李月书惊了，这人以前是干什么的？力气这么大。龙凤胎则是一脸骄傲，似乎一点也不意外。就这样，沈薇扛着死透的野猪，龙凤胎搀着满身是血的李月书，大摇大摆地回了家。这么诡异的阵仗，不少人都看到了。我的天！这头野猪是沈薇猎的，他咋这么能干？沈薇打猎本来就厉害，三年前他就是附近几个村出了名的猎户，没想到人变傻了。这手艺还在，李月书也真是命好。听着众人的议论，李月书有些奇怪的看了看沈薇，后者感受到他的目光，转头对着他咧嘴一笑，傻乎乎的。李月书实在没眼看，移开视线，回到家，他正准备进屋，手腕忽然被人拉住。李月书转过头，就见沈听仪一脸严肃：“你的伤必须要处理。”李月书微怔，正要开口，就被他直接打断。我知道你会医术，但伤口很深，你也没药材。沈听文显然听说了他的伤是怎么受的，也开口说道：“只有隔壁村和镇上才有大夫，我去找刘伯伯借车，兄妹俩一人一句，根本没给黎月书反应的机会。”见此，黎月书哭笑不得，但更多的是欣慰。才两天时间，三个孩子对他的态度虽不至于完全放下过去的怨恨，但也变了很多。听说黎月书受了伤，刘老汉当即就赶着牛车过来。黎月书也没废话，让沈薇把野猪放车上，打算直接去镇上把猪卖了，既有钱。抓药也免了他多跑一趟。牛车本就不大，放了一头猪，再加上李月书，完全没地方坐。但沈薇非要跟着，态度十分强硬。媳妇受伤了，我要一起去。看到这一幕，刘老汉笑得眼睛都眯起来了。老三懂得疼媳妇，这是好事，你就让他跟着吧。李月书无奈，只能同意。谁知道这个时候，沈听文也站了出来：“爹带后娘去看病，我可以守着野猪。”李月书，别以为我没看到你望过来那警惕的眼神，分明是担心他把钱藏起来。就这样。沈之玉被交给刘婶照顾，几人一猪则踏上了去镇上的路。村里的路不好走，牛车一路颠簸。李月书中午吃的都快颠出来了，要不是吃过空间里的止痛药，又处理过伤口，李月书真怀疑自己会被颠死在半路。不知过了多久，几人终于来到镇上。这么现眼的组合，自然引起了很多人的关注。李月书苍白着脸色说道：“先去把猪卖了。”拿到钱再去医馆。刘老汉知道他家是一文钱都抠不出来，也没多说，直接把牛车拉到镇上口碑最好的屠夫那儿。看着这么新鲜的野猪，屠夫得知几人的来意后，直接说道：“这野猪确实够新鲜，但个头也就百来斤，什么都没处理，直接一两银子怎么样？”对刘老汉这种乡下人来说，一个月的收入也就十几文。听说能卖一两银子，眼睛亮了亮，赶紧看向李月书：“这是人家的猎物，做主也是别人。”李月书正要开口，却听沈听文忽然说道：“伯伯，我听说。”野猪肉比一般的猪肉更贵，这头猪就算处理干净，算上内脏。骨头也肯定超过一百斤了。虽然伯伯亲自处理会辛苦一下，但我们一路走来，大家都看到了这野猪的新鲜，还有不少人跟着过来了。为了这头野猪，我后娘还受了伤，就等换了钱去医馆治伤。一两会不会太少了？屠夫看了眼浑身是血、脸色苍白的李月书，又看了看眼前才五岁的小不点，被他这话说的还真有些不好意思。李月书也很意外，随后瞬间明白过来。刚才来的路上，他就听见沈听文跟刘老汉问起各种肉的价格，还以为是小孩子看到这么多肉嘴馋好奇。但现在看来，这小家伙心里早有算计。其实李月书也不知道市场价，毕竟这是书中的世界，一切构造都源于作者的想象，所以他刚才注意过刘老汉的话，他知道沈听文说的是真的，也没有诓骗人的意思，便没有插嘴。他倒是想看看老二这小家伙打算怎么做。屠夫倒是个脾气好的，被小孩子问话也没生气，反而弯下腰看着他。那你觉得什么价格合适呢？第十章。名满天下的人善富商，沈听文眼睛转了转，笑得一脸纯良无害。伯伯做生意不容易，但野猪价格高又很重，少说也能卖三两。
但伯伯给二两就好，多余的当是伯伯的辛苦费。阿文请伯伯吃顿好的。沈听闻说的真诚又认真，加上那好看的脸，任谁都得心软。明明是在谈交易，屠夫却丝毫没有讨价还价的意思。哈哈哈,哈，好，就按你说的算。屠夫十分爽快的拿出银子，交到沈听闻手上。小家伙这么会做生意，以后肯定会成为大老板。他的话让沈听闻眼睛一亮，甜甜的喊道：“谢谢伯伯。”刘老汉懵了，似乎完全没想到，只是多说了几句话，一两银子就直接翻了倍。沈薇和沈听仪倒没什么反应，看着李月书受伤的肩膀，一心只想快点去看大夫。李月书失笑，仿佛能看到沈听闻身后摇着的狐狸尾巴。二两买下一头野猪，虽然很值，但屠夫要自己动手杀，还得除去一些用不了的东西，屠夫也赚不了多少。可看他的样子，心里明显愿意极了。李月书忽然明白原书中沈听闻“笑面狐狸”的称号是怎么来的了，得了银两。几人这才往医馆走，沈听闻捂着鼓囊囊的胸脯，心里思考着该怎么抱住这些银两。只要他们手上有钱，这女人就一定会抢。可野猪是爹烈的，看在他不顾危险救了三妹，他愿意出钱给他治伤，但想把钱抢走没门这时，李月书忽然开口：“阿文，你以后想做商人吗？”沈听闻愣了一下，没太反应过来。李月书一边走一边说道：“是农工商，在这个时代，商人的地位是最低的。”他记得原书中提到过，沈听闻后来虽然成了有名的富商，但天下几乎没人瞧得起他。沈听闻不知道他怎么忽然问起这个，想了想，说道：“当我比任何人都有钱时，不管他们心里怎么想，都不会当着我的面说。那我干嘛还要在意？”李月书有些诧异，倒是没想到他小小年纪竟然想得这么通透。李月书抬起没受伤的手，揉了揉他的脑袋：“不愧是我儿子，有觉悟。”沈听闻立马躲开，狠狠地瞪了他一眼，耳朵却泛着红。李月书忍不住笑了。阿文想经商，娘支持你，但娘希望跟你的财富一起流传天下的，还有你慈善的名声。阿文这么聪明，一定能打破为富不仁矣，为人不富矣的传闻，成为名满天下的人善富商。沈听闻的心狂跳了几下，紧紧捂着怀里银两的手，似乎也松了松。沈薇听不懂李月书在说什么，只是呆呆地看着他，仿佛看到了他身上淡淡的光芒。很快，几人来到镇上最大的医馆，看到李月书浑身是血的样子，周围看病拿药的人都不自觉地让开一条道。坐诊大夫须发花白，看到李月书明明一身狼狈，但身姿坚挺的样子，不由愣了一下。刘老汉连忙上前，陈大夫，你快看看，他肩膀被野猪划伤，这一路流了好多血。李月书，他早就把血止住了，这一路上流血的分明是那头野猪。陈大夫一眼就看出这几人是乡下来的，心头一惊，连忙起身查看着李月书的伤口，血流多了，是会死人的。但令他意外的是，这小娘子伤口虽然狰狞，但血明显早就止住，就差包扎了。看着陈大夫惊讶的目光，李月书解释道：“我已经处理过了，但家里人不放心，非要来医馆看看。特别是老三沈听仪，这一路上眼睛都快粘在自己肩膀上了。”陈大夫诧异：“夫人会医术？”李月书点头：“会一点，所以才上山采药补贴家用。谁曾想遇到了野猪。”说着，他拉过沈薇身上的背篓：“这是我亲自上山采的，不知道陈大夫可收这些？”陈大夫往背篓里看了一眼，就见里面装了不少带泥土的草药，虽然很乱，却能清楚的看到都是处理过的。只留下了能用的部分。他震惊地看向眼前这个年纪轻轻梳着妇人发髻的女子，明明脸上苍白的没有一丝血色，却还能镇定自若地跟自己卖东西。对于深可见骨的伤，也没表现出一丝痛苦。她真是一个乡下妇人，看这些药材的处理手法，她可不是会一点这么简单。倒是她身边的男人，看上去高大壮硕，但神情却呆呆的。面对她的打量，李月书坦然自若。这份气度更让陈大夫觉得他不简单。实不相瞒，我们医馆的药材进货都有特定渠道的，除非十分珍贵的药材，我们一般不收散的。李月书没接话，知道他还没说完，果然就听陈大夫话锋一转。不过我看夫人也是学医之人，与老夫有缘，我就破这一次例。多谢陈大夫。李月书倒是没想到这大夫这么好说话，想必是真的很喜爱医学，才会仅仅因为他会医术就格外通情达理吧。陈大夫浅笑，夫人先随我进去把伤处理了，一会儿我让人把背篓里的药材清算一下。李月书自然没拒绝。最后，李月书在医馆处理好伤口，不仅没付诊费，还把药材卖了个好价钱。沈听闻揣着满兜银两，走路都是飘的。他感觉自己好多年没摸过这么多钱了。李月书看着他财迷的样子，不由好笑。阿文，我打算买点东西，一会儿你负责给钱。沈听闻下意识点头，只要不是抢钱，买点东西也没什么。但很快，沈听闻就知道自己的想法错的有多离谱。李月书让刘老汉先拉着牛车去镇口等，自己则带着沈听闻和沈薇买盐、买米、买调料，还去铁铺买了两把刀、二两银子，转瞬就剩几个铜板，连卖药材的那些碎钱都没了。沈听闻一脸肉疼，够了，够了，买的够多了。李月书不由好笑，还有更重要的东西没买呢。沈听闻表情一僵，还
，还有什么？林月书扯了扯他的衣领，天气逐渐变冷，过冬的衣服总得买吧？你爹身上穿的还是刘伯伯的，总不能一直找人家借吧？沈听闻一愣，捏着铜板的手更紧了。后娘还要给爹买衣服，一直没说话的沈薇眼睛亮了亮，满满的期待。不止他，还有你们四个。过阵子阿明从学院回来，也得有新衣服穿。林月书无奈，放心，我手上还有银子。沈听闻愣愣的看着他，有种自己产生幻听的感觉。这个女人竟然会想到给他们买衣服。就在这时，不远处忽然传来一阵喧闹。第十一章，路边救人。天哪，这老爷子是发病了吧？看上去好吓人，你赶紧离远点儿。他刚才忽然就倒下了，可别是有什么奇怪的病。谁帮我去叫大夫啊？我家老爷有心急，不能拖的，快帮我叫大夫！焦急的声音从人群中传出来。林月书正准备离开的脚忽然顿住，他微微蹙眉，转身快步走过去。麻烦让让，我是一。我是大夫，人群立马让出一条道来。李月书也看到了发病老人的情况，老人看上去年纪有些大，此刻正面色发白的倒在地上，捂着心口急促呼吸。身边小厮模样的青年一脸焦急慌乱，看到有自称大夫的人站出来，小厮像是抓住了救命稻草一样，也顾不上他一身血污的奇怪样子。夫人，你快救救我家老爷！李月书来不及多说，直接跪在地上检查起来，发现老人这是心脏病发了，他来不及多想，用袖子做遮挡，直接从空间拿出一瓶速效救心丸。他是医学研究者。实验室里自然有很多药，其中刚好就有这个速效救心丸。李月书动作极快，一手捏住老人的下颚，将药直接扔进嘴里。沈听闻看着他熟练的动作，眼底闪过一抹怀疑：这个女人真的是他们认识的那个恶毒后娘吗？随后，他注意到地上那个老人的容貌，瞳孔猛地一缩。沈听怡也看到了，往他身边移了移。二哥，他是？沈听闻嘘了一声，趁着没人注意，直接拉着沈听怡躲到了人群后面。你给我家老爷吃了什么？六神无主的小厮猛然反应过来。一脸愤怒地瞪着林月书，你知不知道我家老爷什么身份？随便给我家老爷吃东西，要是出了事，你就是有十条命也不够赔的。确保老人已经把药咽下去后，林月书这才冷冷抬头。刚才不是你让我救你家老爷的吗？小厮脸上还挂着眼泪，瞪着眼睛生气地说道：“那我也没让你给我家老爷乱吃东西啊。”你长松不得无礼！一个虚弱却带着威严的声音响起，让小厮瞬间安静下来。原本意识不清的老人已经睁开眼，除了脸色还有些苍白，似乎已经没任何问题了。长松惊喜地瞪大了眼睛：“老爷，你没事了？真是太好了！”老人在他的搀扶下的站了起来，明明是佝偻年迈的身体，却带着一股不容忽视的威严。长松给这位夫人道歉。长松这才想起自己刚才犯的蠢事，脸颊一红：“夫人，对不起，是我误会你了。”他朝着李月书深深作揖：“多谢夫人救了我家老爷一命。”见他态度端正，确实是在诚恳道歉。李月书心里的那一丝不爽也消散了。无妨，你也是关心则乱。他将手中拇指大小的葫芦瓶子递过去：“以后再有这样的情况就吃一颗，记得少吃油腻之物，适当锻炼，但不可剧烈运动。”长松连忙接过，再次表示感谢。老人看着面前这个一身狼狈的女子，有些诧异，不知姑娘家住何处，老夫一定要好好报答姑娘救命之恩。李月书摇摇头，身为医者。这是应该的。老人正要再说什么，不远处忽然响起响亮的声音：“陈大夫来了，大家快让一让，让一让！”陈大夫来了，大家的目光瞬间被吸引过去。就见一个老大夫气喘吁吁地从远处跑来，身后跟着一个提药箱的药童。“人呢？发病的人在哪儿？”陈大夫气都还没喘平，就焦急地问道。老人笑呵呵地看着他：“陈大夫，别急，是我，我已经没事了。”陈大夫喘着气，有些意外：“徐老，您怎么在这儿？不知想到什么？”老人眼底闪过一抹流光，但很快就消失。正好路过附近，就想来看看你。没想到半路病发，多亏了这位小夫人出手相救。徐老正要介绍救自己的李月书，但回过头来却根本没看到人影。原来，趁着众人的这注意力都在赶来的陈大夫身上时，李月书就找到人群后面的龙凤胎，带着几人悄无声息的离开了。陈大夫看着在人群里焦急找人的徐老，疑惑问道：“徐老，你刚才说救你的人是一个小夫人？”徐老点点头。那小夫人气度非凡，一身血污也遮不住她的。气质不知道的，还以为是哪个大家族的小姐。听他这么一说，陈大夫忽然想到了今日来一馆问诊卖药的女子。徐老说的可是一个肩膀受伤、满身血污，身边还跟着一个看上去呆呆的男人和两个孩子。徐老愣住，他的注意力都在那个小夫人身上，哪儿还记得别的？倒是长松有留意，他身边确实跟着一个男人和两个孩子。接着，他将刚才发生的事一五一十的讲出来，还拿出了那个小葫芦瓶，这就是那夫人留下的药。
。他说以后遇到这样的情况，可以直接服用。陈大夫连忙倒出一颗，仔细闻了闻，眼中满是惊疑，不知徐老可否赠我一颗？我想好好研究研究。这药丸小巧精致，他也不清楚里面的具体原料，但能在不用针灸的情况下，单凭一颗药丸就帮助发病的心急之人，这可是整个天下都闻所未闻的事。徐老知道他把医学看得比自己的命还重要，十分大方的给了他两颗，能让陈大夫露出这种神情，他倒是对那个夫人越来越好奇了。李月书带着沈薇和沈听闻去了一家成衣店，自己买布做衣服要便宜很多，可他完全没这手艺，还是直接买成品最方便。看着几人穿的破旧。一身是血的样子，店家还以为是乞丐来要饭的，正准备赶人，黎月书连忙开口：“掌柜的，我们一家出了点意外，弄得一身狼狈，麻烦你按照我们的尺寸各拿一套衣服，再按照这个孩子的身形那一套女装和一套七岁男孩、一套三岁孩子的衣服。”听到他一口气要六套衣服，店家还以为自己幻听了，好半天才反应过来。经过一番交谈，加上沈听闻这个小机灵鬼的交涉。他们最后用二两八十文的价格买了六套麻布做的衣服，外加两匹质量好点的布。黎月书打算找刘婶帮忙，用这个布给几人做礼衣。沈听闻兜里的钱已经没剩多少了，加上刚才看到的那个人，他心情瞬间不好了。沈薇从始至终都没开过口，老老实实当苦力。就在这时，一个身影跟沈薇擦肩而过。男人走了几步，忽然想到什么，瞳孔一震，猛地停下来。他连忙回头，却见一个略带熟悉的身影在人群中若隐若现。他来不及多想，连忙跟上去，但街上。上人来人往，他不过眨眼间就跟丢了目标。第十二章洗澡。柴阳，你在看什么呢？身后忽然窜出一个身影，拍了拍男人的肩膀，清秀的脸上满是好奇。柴阳转头看着他，神情严肃。星河，我好像看到沈薇了。闻言，星河想也没想就否认了。不可能，沈薇三年前死了，你别忘了，她的尸体还是我们亲手处理的。柴阳皱起眉头，我的意思是，我看到沈薇的脸了，看到脸又怎么？星河的话忽然顿住，脸上的不在乎也变成了震惊。你是说主子他？柴阳点头，眼底隐隐浮现出一丝紧张和激动。他们找了这么久，暗中的势力几乎都派了出去，却没有任何线索。如今哪怕是他眼花，也总比什么都找不到要好。星河也很诧异，忽然想到什么不对。咱们得到组织出事的消息后，就去沈家看过，沈薇根本没出现啊！柴阳蹙眉，沉默片刻，说道：“咱们之前去看过，但如果主子是后来才出现的呢？”星河沉默了，也不是没有这个可能。良久，柴阳再次开口：“咱们找遍了附近几个城镇，一点消息都没有。就算是我看错了，也得亲自确认一下。”顿了顿，他语气低沉地补充道：“听说徐老已经云游到此处，不知道他对主子的事究竟知道多少。”闻言，星河的神情也变得严肃。两人不再多说。当即打算再去沈家看看。黎月书买了几十斤鸡鸭猪肉后，才踏上回家的路。刘老汉看着这么多肉，不免瞪大了眼睛。老三媳妇儿，你买这么多就不怕坏了吗？黎月书淡淡一笑，没有多解释。刘叔放心，在坏掉之前，肯定能吃完的。刘老汉自然不信，虽然他们家有五口人，但也吃不了几十斤肉啊。只是对于别人家的事，他也不好多说什么。就这样，几人出去时拉着一头野猪，回来时却拉着满满一车好东西。消息瞬间在不大的村子里传开。黎月书并没在意这些，硬塞给刘老汉十文钱后，便让沈薇把东西全搬了进去。随后，他将三个孩子叫到跟前，他将每个人的衣服都亲自递到他们手上。娘今日赚的钱都用来买家里继续用的东西，最后十文也给隔壁刘伯伯了，所以只能给你们一人买一套衣服。但娘答应你们，在明年新年之前。必定再一人给你们买一套。沈听闻亲眼看到他买的衣服，倒没多惊讶。另外两个孩子却是一脸仿佛在做梦的表情。最后还是沈知玉最先反应过来，双眼亮晶晶的看着黎月书，谢谢后娘。脆生生的声音听得人心都化了。黎月书情不自禁的伸手摸了摸他的脑袋，满脸慈爱。随即他又从怀里掏出油纸包打开，软糯香甜的糕点瞬间展现在几人面前。黎月书给三个孩子各分了一块糕点，连一旁的沈薇都没错过，最后留下一块给自己。他什么也没说，似乎这只是很平常的一次食物分享。可龙凤胎看着手上还留有余温的糕点，神色说不出的复杂。黎月书没在意这些，起身去厨房准备晚饭了。但龙凤胎却主动跑来帮忙。虽然两人一直低着头没说话，但这个行动已经表明他们对他没那么反感了。黎月书很是欣慰，也没戳破兄妹俩的小自尊，在一旁指挥着他们做饭，收拾完一切。黎月书想溜进空间洗个澡，却一直没找到机会。他在现代的实验室有专门的休息室，就是方便他有时沉迷实验忘了回家。这次也跟着穿了过来，可这个老宅几乎全垮了，能洗澡的地方只有他睡的那间。
间屋子，角落有半块砖破掉的洞，洗澡水刚好能流出去。但也正是因此，外面能清楚的听到水声，他根本没办法进空间。于是乎，李月叔只能老老实实在屋里洗，加上肩膀受伤，行动十分受限。与此同时，房门外两个小小的身影正一脸尴尬的望着彼此。沈听闻笑得一脸亲切：“三妹不是在看着四弟吗？怎么在这儿？”沈听已反问道：“二哥不是在厨房烧水吗？”怎么又在这儿？兄妹俩对视一眼，仿佛心有灵犀般明白了对方的用意，不由尴尬地摸了摸鼻子。沈听仪歪着头，一脸疑惑：“二哥，你有没有觉得这个女人好像变得有些不一样了？”沈听闻微微抿唇，点点头。他转头看着紧闭的房门，听着里面传来哗啦啦的水声，小脸皱起，希望他不是在酝酿什么大阴谋。这女人短时间内的变化太大，不得不让人怀疑。沈听仪慢慢走到他身边，轻声开口：“如果她能一直这样就好了。”沈听闻没说话，但神情间分明是有一样的想法。就在这时，沈薇不知道从哪儿钻出来：“你们怎么在这儿？”他一脸懵懂无知，配上那张粗犷的脸，整个人都显得特别呆。龙凤胎没注意到有人靠近，被吓了一跳：“爹，你……”你怎么来了？沈听闻一脸诧异，不是让他在厨房盯着火吗？怎么也跑出来了？沈薇无辜的眨了眨眼睛，我看到你们都在这儿，我也来看看。这副理所当然看热闹的神态，看得龙凤胎一阵无语。他们严重怀疑，变傻后的爹跟他们记忆里那个英明神武的人，可能不是一个人。就在这时，屋里忽然传来哗啦的一阵水桶打翻的声音，紧接着就是李月叔下意识的一声惊呼。啊！龙凤胎心头一跳，想也没想就要往屋里冲，有一个身影却比他们更快。只听“砰”的一声巨响，原本就不结实的木门竟然直接被撞得垮在地上。龙凤胎看着那道势如破竹般冲进去的身影，下巴都快掉地上去了。就在这时，一声响亮的惊呼，瞬间将两人换回神。第十三章。空间新功能，见他傻站在那儿，李月叔的脸瞬间黑下来，滚出去！他直接把手上的水瓢扔过去，准确无误的砸在沈薇头上。沈薇本能的从屋里跑出去，眼中一片茫然，似乎完全不知道自己为什么会被赶出来。全程一脸懵的龙凤胎，等他出去后，李月叔忙拿起一旁的衣服穿上。他刚才洗完，准备穿衣服，不小心打翻了水桶，刚弯腰把水瓢捡起来，沈薇就闯进来，饶是他心理素质再强，也受不住这样的惊吓。穿好衣服，李月叔一脸冰冷地走出去。当看到垮掉的房门时，他的脸更黑了。龙凤胎看到他的表情，下意识往后退了退，竟有种他又变成那个恶毒女人的感觉。李月叔原本想发火，但注意到两个孩子的神情，生生把火气压了下去。他头痛扶额，看向沈听仪：“你先去洗澡，我把门板拦一下。看这样子，修是修不好了，最多只能勉强挡一下。”这一刻，李月叔越发迫切的想要重修房子了。沈薇小心翼翼的盯着他，虽然并不知道自己做错了什么，却能感觉到李月叔生气了。对上那双好看的眼睛，李月叔的火气莫名散了一大半。你过来，我给你做个检查。他总觉得这么好看的眼睛，如果里面全是傻气和茫然，就太暴殄天,天物了。沈薇不知道他要做什么，乖巧的按照他说的做，因为条件有限，李月叔只能做一些简单检查。很快就有了结果。沈薇头部受过伤，脑内应该有淤血，所以才。成了现在这副傻里傻气的模样。有实验室在手，想消除他脑内的淤血并不困难。不过具体的治疗方案还是得找机会在实验室检查后才能定下来。但有一点让李月叔觉得很奇怪，沈薇头上的伤根本不像是一年前的，反倒像是最近才受的。李月叔心中存疑，仔细问过沈薇，但他什么都不记得了。见此，李月叔只能暂时放弃，因为多了个沈薇，一张床睡不下。李月叔就让他把孩子们之前睡的床搬来凑合。一夜无话，翌日趁着沈薇和孩子还没醒，李月叔就偷偷进了空间。他昨日在医馆只开了内服的药。得趁其他人起床前把伤口的药换了。李月叔取下架子上的医用双氧水，刚要打开，却忽然顿住。昨天在山上处理伤口时，他已经用掉了一大半，可现在瓶子里却是满满一瓶。李月叔心头一震，忽然有了一个大胆的猜测，连忙跑去小厨房，因为用的不多，橱柜里的调料和大米看上去没什么变化，但昨天做红烧鸡时，他用了差不多三分之一的豆瓣酱，现在却是满满一瓶。难道空间里的东西还能自动补充？这个发现让李月叔心头一震。为了印证猜想。他找到手枪，打开弹夹，手枪里一共有七颗子弹。昨天打野猪用了一颗，按理说还剩六颗才对，但此刻弹夹里满满当当放了七颗子弹。李月叔惊喜的瞪大了眼睛，他要发了。李月叔连忙把昨天卖野猪剩的几文钱放进空间，双眸发亮的样子就像是看到了摇钱树。最后的结果只有等到第二天。李月叔抑制住激动的心情，从空间出来，因为遇到这种好事，他脸上的笑容完全掩盖不住，看得龙凤胎一脸懵。二哥。他是不是受什么刺激了？沈听仪小心翼翼地凑过来问道。沈听文看了看不远处垮掉的房门，神情纠结，应该是被爹给刺激到了。
。沈天怡显然明白他的意思，有些疑惑。可他生气的时候，不是喜欢对我们又打又骂吗？怎么还笑得这么开心？沈听闻沉默，不知道该怎么回答，甚至心里也有一样的疑惑：你们在聊什么？李月书不知道什么时候走过来，一脸好奇地看着两人。龙凤胎连忙摇头，动作出奇一致。李月书心中疑惑，但心情好的他也没在意。阿文，你不是想当商人吗？娘给你一个机会。说着，他把沈听闻带到厨房，就见沈薇正在烧水，而锅里煮着的正是昨天买回来的那几十斤肉。李月书弯下腰来。阿文可记得这些肉一共花了多少钱？沈听闻虽然不知道他为什么问这个，但很快就点头给出答案，一共四两五十二文。李月书倒不意外，他记得这么清楚，又问道：“如果我们把它做成美味，拉到镇山去买，除去来回的运输费以及我们自己的辛苦费，你觉得卖多少钱一斤合适？”沈听闻诧异的看向锅里，他一直疑惑这个女人花这么多钱买这么多没几两肉的爪子、翅膀和脖子是为什么？原来是想买了赚钱，可这些东西基本都是骨头，根本没什么人买。他怎么会觉得还能赚钱？沈听闻心中怀疑，但并没有直接说出来。犹豫片刻，他问道：“后娘打算怎么处理这些东西？”见他没有直接反驳否定，李月书挑挑眉，一脸赞赏。他站起来，轻轻拍了拍沈听闻的肩膀：“一会儿我做的时候，你在旁边看着，大概算一下成本。等你试吃之后，再告诉我一个可以用来售卖的价格。”沈听闻眼眸亮了亮，点点头。随后，李月书便撸起袖子，开始熬制卤菜。因为肩膀受伤，他暂时用不了大力。沈薇便在一旁打下手。自从昨晚被李月书凶过之后，他就特别听话，凡是李月书让他做的事，根本不用说第二遍，他就干脆利落的照做。很快，一股诱人的香味就从锅里飘出来，甚至飘到了村里，勾得人直流口水，好香。山脚处，星河蹲在石头上，翘着鼻子闻香味，情不自禁的咽了咽口水。柴阳说要到村里打探消息，这么久还没回来，可能是需要他帮助。这么一想，星河当即就要起身，寻着香味去找。找柴阳，但他刚动，就见柴阳紧绷着脸色走过来，周身隐隐围绕着杀气。第十四章。收拾爱占便宜的人，为了藏匿几个小主子的行踪，他们不敢跟这边有丝毫联系。所以在得知沈家给主子娶亲后，他们想着小主子有人照顾，便没有阻止。没想到这个女人胆大包天，竟敢这么对几个小主子。感受到他身上凌厉的杀意，星河疑惑，他做了什么？柴阳目光冰冷，将自己打听到的消息说出来，全是黎月书这一年来对四个孩子的打骂搓磨，以及沈薇不久前回来却变傻的事。星河满身杀气，但神情间更多的却是忧愁。主子他真。真的，柴阳也说不准。如果主子是装傻，那为什么不跟他们联系？星河皱着眉头，那咱们现在怎么办？如果主子真的傻了，他们这个时候不管做什么都会打草惊蛇。柴阳也知道这一点，所以才抑制住了想杀了那个女人的冲动。沉默良久，他心里有了决定，咱们去找大公子。李月书并不知道自己躲过了什么危险，从锅里捞出一只鸡爪。吹凉后才递到沈听闻面前，尝尝看。看着他温柔的动作，沈听闻愣了一下，伸手接过，软糯香甜的味道在嘴里蔓延，连骨头都散发着诱人的味道。沈听闻惊喜的瞪大了眼睛，这道菜叫什么名字？他也算吃过无数美味佳肴，哪一样不是对步骤用量极其讲究？但刚才他亲眼看到李月书直接把乱七八糟的各种调料扔锅里，再用料上，似乎也是随意一抓，没想到竟会如此香甜软糯。看他的表情，李月书就知道自己成功了。这叫卤菜，不仅可以卤肉，还能卤各种素食，放凉后味道会更好。他淡淡一笑：“你觉得卖多少钱一斤合适？”沈听闻看着手里的鸡爪，沉默片刻，道。只要打开销路，二十文一斤不成问题。在他脸上满是跃跃欲试。黎月书眼底多了几分笑意。好，明天你便随我去镇上。正在烧火的沈薇听到这话，立马抬起头来。我也要去。黎月书看了他一眼，有些无奈。不止你，我们全都要去。沈听闻微正。三妹和四弟也要去。黎月书点头，明日你大哥休沐，咱们去接他回家。最后一个字落下，沈听闻心里像是被什么撩了一下，愣愣的看着黎月书，希望这个女人永远不要变回以前那样。次日一早，黎月书趁着其他人还没起床，溜进空间查看情况。他发现，从现代跟着他穿来的东西，确实能在第二天自动补充，但他之后放进去的则没有任何变化。比如桌上的几文钱，黎月书虽有些失望，但空间多了一个神奇功能，他也知足了。很快，沈薇和孩子们。陆陆续续起床，李月书就带着一大家子出门了。刘老汉知道他们要去镇上做生意，还要接老大沈一鸣回家，就特意拉着牛车从他们家门口经过。因为背着大背篓，李月书拿出六文来，这也是他身上最后的钱。刘老汉知道他家里的情况，原本不愿收，咱们都是邻居，你一个女人带四个孩子不容易，现在又多了一个沈薇。
这点钱就算了，留着给孩子们补补身子。李月书能感受到他的真心和友善，正要开口说什么，旁边却响起一个阴阳怪气的声音：“哟，你什么时候这么有钱了？”几个妇女从不远处走来，开口说话的是赵婶子。这个赵婶子在村里是出了名的爱占便宜，嘴也是出了名的碎。她提着篮子走过来，大家都是一个村的。既然你这么喜欢发善心，那把我们的也免了吧。说完，他就要直接爬上牛车，完全无视刘老汉尴尬的神色。整个村子只有刘老汉有牛车，所以大家要去镇上，都会花一文钱坐牛车。刘老汉也以此为生。先不说今日不收钱会损失多少，若是开了头，往后大家都以这个理由不给钱，那刘老汉夫妻俩还怎么生活？思及此，黎月书目光一冷，直接抓过沈薇身上的背篓，扔上牛车，准确无误地砸在赵婶子手背上。哎呦喂！赵婶子一声惊呼，刚要爬上车的身形立马滚下来。他狠狠瞪着李月书，你干什么呀？”李月书连个眼角余光都没给他，直接将六文钱塞到刘老汉手上。刘叔的好意，我心领了，这钱你还是收下吧。孩子们在这儿，我得以身作则，教他们什么叫要脸。向来喜欢占便宜的赵婶子脑子自然灵光，几乎瞬间就听懂了李月书话里的意思。他一脸怒火：“你这毒妇骂谁呢？”李月书没有搭理，弯腰将三个孩子抱上牛车，直接当他不存在。赵婶子什么时候这么丢脸过？手背上的疼痛就像是落在脸上一样，他当即就抬手冲上去。李月书目光一寒，还没来得及有动作，一个身影忽然挡在他面前，啪！一声闷响，赵婶子的巴掌就落沈薇肩膀上，所有人都愣住。只见沈薇瞪着眼睛，凶狠的表情让他那张粗。粗犷的脸看上去更吓了。赵婶子下意识退了半步，刘老汉皱着眉头看着他的眼神带着怒火。老赵家的，你要不想坐牛车，就自己走路，别挡着后面的人。刘老汉在村子里是出了名的好脾气，此刻一生气，倒是让所有人都愣了愣。赵婶子表情有些尴尬，特别是对上沈薇恶狠狠的目光，他所有怒火瞬间没了。吼什么吼？又不是差你这一文钱。他白了刘老汉一眼，拿出一文钱扔过去，重新爬上牛车。经过这么一闹，其他想白嫖的人也都歇了心思，老老实实拿钱上车。半个时辰后，牛车来到镇上，大家也都散开去办各自的事。黎月书带着一家子人来到集市，昨晚睡前他就和沈听闻聊过，原本他打算直接把东西卖给酒楼，能更快拿到钱把房子修一下。但沈听闻觉得，如果能成功打开销路，他们赚的绝对比直接卖给酒楼更多。黎月书采用了他的意见，在集市找了个靠角落的位置摆放，背篓一打开，浓郁的香味扑鼻而来，几乎瞬间吸引了周围人的注意。第十五章。沈一鸣黑化，感受到众人的目光，沈听闻心里一紧。他不是没面对过这么多关注，却是第一次在这么多人面前叫卖。察觉到他的紧张，李月书摸了摸他的脑袋，慢慢来，我们和你一起。看着他温柔的笑脸，沈听闻心里莫名有了力量。他深吸一口气，看一看，新颖美味、软糯可口的卤菜，伯伯，来看一下吧。干净又美味的卤菜，买了绝对不亏。这个世界根本没有卤菜，诱人的香味加上闻所未闻的名字，瞬间吸引了大批路人。好香啊！卤菜是什么？这不就是爪子不是吗？还有鸭头，一点肉也没有，怎么会有人卖这个？味道闻着倒是挺香。小孩，你这卤什么的怎么卖呀、啊？沈听闻微笑着回答：“这是我们家的独门秘方，二十文一斤，三斤只要五十文。”闻言，当即就有人惊呼：“什么？猪肉才十五文一斤？这些没人要的破骨头却收二十文？你抢钱呢？”沈听闻从容地拿出早就准备好的油纸包，里面是剁成小段的各种卤菜。各位伯伯、婶婶不买也没关系，我们准备了一些试吃，大家可以免费品尝。沈听闻五官周正，笑起来格外招人喜欢。加上免费品尝，众人便没急着离开。李月书一直在旁边打下手，一句话没。说，但目光却没离开过沈听闻。这孩子确实很有天赋。他昨天虽然模拟过很多可能会发生的情况，但能够全部记住并灵活运用，就是成年人也不一定能做到。很快，不少人围着免费品尝起来，软糯香甜的味道在嘴里绽放，所有人都震惊的瞪大双眼。天哪，这真是除了皮就是骨头的东西做出来的，也太好吃了吧！这鸡爪一缩就化，连骨头都这么软，给我来一斤，我也要；给我包一斤，我要三斤。尝过的人大多都心动的掏了钱，引得更多人围过来品尝。一时间，小小的背篓钱几乎围满了人，连旁边的摊主也忍不住买了一斤。沈听闻手忙脚乱，好在李月书在旁边打下手，连沈薇也蹲下来帮忙打包。不到一个时辰，几十斤卤菜全部卖完，不少人没买到，一脸遗憾。小孩，你们明天还来吗？沈听闻下意识看向身旁的李月书，见后者点头。立马笑着回答：“来，明天还是这个地方。”闻言。
众人这才散去。有些人临走前还特意叮嘱他们，明天一定要来。沈听闻捧着怀里沉甸甸的银子，笑得跟个小财迷似的。但他抱了一会儿，却将银子交给了林月书。熬制卤菜，教他如何回答客人问话。在他忙不过来时，查漏补缺的人是林月书。这些银子应该属于他。林月书眼中多了几分欣慰，也没多说，伸手接过。他将被篓收好，咱们去买明日要用的东西。阿明德身正时分才散学，现在还早。按现代的算法，学院放学是下午四点，离现在还有几个时辰。他原以为这么多东西得卖一上午，午饭后再买点东西，正好去学院接人，却没想到这么快就卖完了。于是乎，黎月书带着一大三小去采买明天的食材，委托刘老汉帮忙运回去后，便带着他们去吃午饭了。午饭后，黎月书又带着几人去打探修房子的各项花销以及家具的大致价格。沈薇什么都不懂，乖巧的跟在黎月书身后，高大的身形带着无形的安全感。沈之玉紧紧牵着黎月书的手。鲜少出门的他，对热闹的环境又好奇又害怕。龙凤胎心情也不错，就是偶尔落在黎月书身上的目光充满纠结。身正时分，几人才来到学院门口。对普通人而言，家里有个学子是光耀门楣的事，特别是这种镇上只有一家学院的地方，一到休沐日，学院门口就有不少来接人的身影。三个孩子显然很想念大哥，伸长脖子，翘首以盼。可当最后一个学子走出大门，几人也没看到沈一鸣的身影。学院的学子并不多，他们五人又站在最显眼的位置，沈一鸣不应该没看见。不知为何，黎月书心里隐隐有些不安，抬脚进了学院。学子一走，学院显得空落落的。黎月书找了一圈，才找到一个老夫子。听说他们是来找沈一鸣的。老夫子一脸疑惑。沈一鸣不是昨日下午便回去了吗？他舍友说他家中有急事，连请假都是让人帮忙的。若非他素来表现极佳，学院是绝不允许这种行为的。黎月书皱眉，他舍友是谁？他记得沈一鸣极其看重求学之事，即便是在要对付恶毒后娘并赚钱养弟弟妹妹的情况下，他也没放弃进学院的机会。家中无事发生，他不可能突然离开的。老夫子回答。他舍友名叫张扬，张扬名字有些熟悉，但黎月书一时想不起来。向老夫子打听了张扬的去向后，他准备去当面问问，但刚走没几步，一个身影忽然挡在他们面前。那是一个七八岁的男孩，穿着一身洗得发白，还满是补丁的长衣，但整个人收拾的却很干净。他规规矩矩的朝几人拱手行礼，敢问几位可是沈兄沈一鸣的家人？黎月书疑惑的打量着他，微微点头，正是，你是？男孩一喜，连忙道。我是沈兄的同窗，刚才听到夫人与夫子的对话，恐怕沈兄遇到危险了。黎月书心头咯噔一跳，此话怎讲？男孩眼神焦急，也不多废话。张扬一向妒忌沈兄的才学样貌，前几日还放了狠话，若沈兄真有急事，怎么可能让他帮忙请假？此话一出，黎月书脑海里忽然想起原书中的一段描述：沈一鸣会成为太监，是因幼时被人卖入小官楼，半月后逃出，却终身不举。科考当日遭人爆出此事，被赶出考场。后来，沈一鸣晋升入宫，一步步成为一人之下、万人之上的大宦官，连皇子见了他也得礼让三分。手握权势的沈一鸣找到当年害他之人，将其送入皇宫，成了所有太监的玩物。黎月书记得原书中沈一鸣说过这样一句话：“张扬，当年你送咱家的大礼，咱家百倍还给你。莫非这个舍友张扬，就是原书中害沈一鸣黑化的人？”黎月书心底涌上强烈的不安。沈一鸣已经消失了一天，难道第十六章？清风馆，黎月书不敢多想，从男孩口中打听到张扬的住处，就要动身前往。我跟你一起去。沈听闻脸色紧绷，显然知道发生了什么，看着他垂在身侧的双手紧握，黎月书蹲了下来。我向你保证，一定把阿明完完整整的带回来。沈听闻还想说什么，肩膀忽然被人按住。媳妇儿，你去吧。我会照顾好他们的。沈薇眼中虽然还透着傻气，但神情却满是坚定。黎月书有些意外，毕竟平常沈薇对他几乎是形影不离，但他来不及多想，抓紧时间去往张扬家。镇上没有小官楼，附近城镇倒是有不少，但原书并没有提沈一鸣是被卖去哪儿的，他只能亲自去问。此刻的张扬正在和家人一起吃饭，七八岁的年纪，却胖得跟个球一样。饭桌上，一家三口其乐融融，当家夫人还不断给张扬夹菜，心疼地说他最近又瘦了。就在这样的情况下，一道身影如鬼魅般出现，一把勒住了张扬的脖子。啊！伴随着几声尖叫，场面瞬间陷入混乱。桌上的饭菜洒了一地。你是谁？你你想干什么？快放开我的杨儿！夫人吓得脸都白了，却还是忍着害怕开口。黎月书压根没理他，手术刀抵在张扬脖子上。沈一鸣在哪？张扬吓得浑身颤抖，一副要哭不哭的样子。我。我不知道，黎月书目光一沉，毫不犹豫地举起手术刀插在张扬手臂上。如此歹毒的人，他可不会因为年纪小就心慈手软啊！伴随着张扬一声惨叫，场面又是一阵混乱。黎月书依旧面无表情。我再问一遍。
，沈一鸣在哪？感受到他语气里的杀气，张扬直接被吓得尿了裤子。清风馆在隔壁镇的清风馆，黎月书皱起眉头，眼底的冰冷仿佛要化作实质一般。他扫了一眼围过来的护卫，抵着张扬脖子的手更紧了。走，他倒是有信心从这些护卫手下溜走，但这太浪费时间，他必须尽快赶去清风馆。黎月书劫持着张扬，被野猪拱伤的肩膀传来撕裂的疼痛，但他握着手术刀的手却没抖过一下。这个小胖子还真重，挟持着张扬来到门外，黎月书一脚把他踹向那些护卫，身影眨眼间就消失在街角。杨儿，我的儿啊，你没事吧？张扬的父母连忙扑上去，满脸担忧和慌乱，叫大夫，快叫大夫！还有刚才那个女人，把她给我抓回来，我要她生不如死！张家门前乱成一团，护卫连忙就要去追，两个全身笼罩在黑衣下的男人却忽然出现，两人手中持剑。周身的气息似乎带着嗜血的杀气，吓得众护卫本能往后退了退。你是张扬？其中一个男人开口，冰冷的目光看向狼狈的躺在地上的胖子。张扬害怕的往母亲怀里缩了缩，手臂上的伤痛的他差点以为自己要死了。见此，刚才开口的男人缓缓拔出手中的剑。沈一鸣在哪？又是这个问题。张扬情不自禁地颤抖起来。他明明调查过，沈一鸣就是个生母不祥的野种，就算他死了，也只有两个弟弟妹妹会在意而已。为什么会有这么多可怕的人来找他？张扬母亲慌乱地护着自家儿子。什么沈一鸣？我们不认识，我们找错人了。闻言，黑衣人面色冰冷。既然不愿意说，那我就换个方式问。话音落下，两人抽出利剑，身影如鬼魅般的朝他们冲过去。此时的黎月书正花掉身上一半银两买了匹马，以最快的速度赶。往隔壁镇的清风馆，在附近几个小关楼中，清风馆算是比较出名的。黎月书很快就打听到地方，但他并没有直接进去，而是从后门溜进去，抓了几个归公关进柴房，看着几人惊慌失措的神情，黎月书目光冰冷的，仿佛要直接动手杀人。我要找一个七岁的男孩，他长相俊朗清秀，性子温润，是昨日下午被卖到你们这儿的。他现在在哪？几个归公面面相觑，努力缩在一起，降低自己的存在感。黎月书有些不耐烦，直接拿出手术刀，他刚想再威胁一下，其中一。一个归公吓得立马大喊：“我知道，我知道，他他被一个外地富商买走，一个时辰前就离开了。”李月书垂眸看着他，眼神带着压迫。“你确定他是我要找的人？”那归公不敢肯定，哆哆嗦嗦的开口：“他好像是。”是隔壁镇上的一个学子，因为得罪了人，才被卖到春风馆。似乎是姓沈。黎月书眼眸一亮，那富商往哪儿走的？一见真是自己说的人，归功立马来了精神。听说是要走水路去西北方做生意，但去哪儿我就不知道了。闻言，黎月书没有丝毫耽搁，直接扔下还在蒙圈中的几人，往码头的方向而去。几个归功愣了半天，反应过来后，立马将此事禀告给清风馆主。床榻上，一个身着红衣、身材性感的女子侧躺在床边，如狐狸般的凤眼微微抬起，敢在我清风馆劫人，不知是真有胆量，还是不知者无畏。漫不经心的声音从红唇中吐出，带着一丝好奇以及一丝杀意。就在这时，一个侍从慌慌张张地跑进来，馆主，门外有两个蒙面黑衣人，说是想来要个人。偌大的清风馆，那俩人竟然直接闯到了门口，恐怕实力不俗，且来者不善。女子从床上坐起，鲜艳的红衣让她的容貌看上去更加美。火也更加危险。既然客人来了，那就去会会。黎月书以最快的速度赶到码头，这句还没来得及完全适应的身体已经出现了强烈不适。他稍稍喘了口气，来不及多休息，看向码头上唯一停着的船只。船家，这条船我租了。船家抬头瞥了他一眼，不咸不淡的开口：“二十两。”黎月书下意识想拿银子，却忽然愣住。他大半银两都买了马，剩下的根本不够租一条船。黎月书皱眉看着面前这条破旧狭小的船，心中疑惑：“二十两。”足够买下你这条船了吧？第十七章，救下沈一民，要租就租，不租赶紧走。船家一脸不耐烦，我可告诉你，刚才来了两个男人，把这码头的所有船都租走了。要不是我刚好把船送去维修，连这条破船都不会剩。你要嫌贵也可以不租，反正这码头最近一个多月就只有我这一艘船，租当然是要租的。这可是阻止沈一鸣黑化的关键。就在黎月书打算掏钱再讲讲价时，脑子里闪过什么？你是说这个码头所有船都被两个人租走了？他眼底闪过一抹异光。两个人要这么多船干什么？船家白了他一眼，这我哪知道？大概有钱人都有什么怪癖吧。黎月书心头一动，瞬间明白过来，想也没想就转身离开。船家完全没料到他的动作，等反应过来时，连他的背影都看不见了。船家愣住，这小妇人怎么连价都不还就走了？黎月书离开码头后，却是回到了临镇的主路上。两个人租下所有船，要么是他们脑子有病，要么就是在掩人耳目。那归公透露富商行踪的消息十分准确，根本不像是无意中听到的，反倒像有人在故意告诉他。这些都能说明富豪身份不简单，身边带的人也不少，才会需要租下所有船才装得下。
这么大队人马，就算再小心翼翼，也会留下点什么。果然，李月书发现了被人刻意掩盖的痕迹，他立马骑上马，朝着这个方向追去。与此同时，两个黑衣人也追到了码头。船家，这里的船呢？见两个人衣着怪异，身上似乎还带着力气，船家也不敢多问，连忙说道：“码头的所有船前不久都被两个人租走了，就剩我这艘送去维修而错过的破船。”闻言，两人相视一眼，虽有些嫌弃，但还是掏出一锭银子扔过去。这船我们租了。船家眼睛瞬间亮了，点头哈腰的将银子揣兜里。他就喜欢这么直爽的客人。刚才那个小妇人不仅穷，还奇奇怪怪的。幸好他没跟自己还价。否则就错过这个大生意了。他心里乐滋滋的想着，手上动作倒是麻利，很快就载着两个黑衣人滑向远处。另一边，天刚刚黑下来，李月书终于追上了有十几人的队伍。这些人是镖局的装扮，每个人身上都带着武器，看上去气势十足。在众多装着不知道什么物质的马车中间，停着一辆载有车厢的马车。李月书观察了一圈，猜测沈一鸣和那富豪应该都在马车里。这么久过去，也不知道沈一鸣是什么情况。李月书躲在暗处，娇小的身体和夜色融为一体。他仔细观察着一切，手中已经握住了装有消音管的手枪。他虽然是医学研究者，但偶尔也会跟组织里的其他成员一起执行任务，身手自然不差。但他只有七发子弹，想要一次性对付十几个练家子，恐怕人没救出来，自己也会搭上去。就在他思考对策时，马车忽然剧烈的抖动了一下，周围的人只是淡淡看了一眼，似乎早就习以为常。紧接着，一个男人的声音从马车里传来：“臭小子，别敬酒不吃吃罚酒，跟着爷，你这辈子都是吃香的喝辣的。要是回了清风馆，等你成年开包，就是千人万人骑的玩意儿，敢踢我，老子也不等回去，现在就办了你。”说完，马车忽然剧烈的摇晃起来。李月书。心头一紧，根本来不及多想，身影如离弦的箭一样冲过去。什么人？听到动静的众人第一时间把马车围住，警惕的拔出武器。李月书动作极快，可他距离较远，冲过来时马车已经被护在中间，但他动作丝毫不减，举起手枪也不用瞄准。砰砰砰！随着三声闷响，挡在李月书面前的三人还没回过神来，就直接倒在了地上。所有人都震惊的瞪大了眼睛，忘了反应，好厉害的暗器！在众人愣神间，李月书直接钻进马车，马车里一个肥头。大耳的男人一手抓着沈一鸣的双手，另一只手已经伸进衣服里。七岁的沈一鸣脸色苍白，猩红的眼眸带着刺痛人心的绝望和愤恨。看到这一幕，李月书的火气瞬间上来。妈的，畜生！他直接抬手，咻的一声，一颗子弹穿过了胖男人的脑门。男人眼中的诧异和愤怒还没来得及散去，就这样直接没了气息。温热的血液喷在脸上，沈一鸣瞪着眼睛看着眼前这个死不瞑目的男人，心里只有解气和痛快。死得好，他该死！看着沈一鸣，眼底似乎要摧毁一切的暗流。李月书心里咯噔一跳，他连忙上前将沈一鸣抱在怀里。没事，娘来了，没事了。温柔的声音仿佛暖流淌过，让沈一鸣冰冷死寂的心动了动。下一刻，后脖。梗传来一阵酥麻，沈一鸣直接陷入了昏睡中。马车外，回过神来的众人立马将武器对准马车，提起了从未有过的警惕。他们从未见过这般厉害的暗器，不过眨眼间就能取人性命。他们甚至都没来得及看清那是什么。领头的人大着胆子用刀挑开帘子，可令他们震惊的是，马车里除了那个胖男人的尸体，什么都没有。与此同时，黎月书已经带着昏迷中的沈一鸣进了空间。就算有枪，他也没办法在带着沈一鸣的情况下，从十几个练家子手里离开。李月书将沈一鸣放在手术台上，发现他身体表面看上去没事，却有很严重的内伤。这种伤只需在下手时用布包着木棍就能做到。思及此，黎月书目光微沉，心里暗暗为清风馆记了一笔。他给沈一鸣打上吊瓶，还用上了一些安眠的药。一是担心他半途醒来发现自己最大的秘密，二来也是因为他睡得极不安稳。显然，就算未来的大反派再如何心狠手辣，现在也只是一个七岁的孩子。为了以防万一，黎月书待到第二天下午才从空间出去。他只身一人往回赶，直到快到了，才把沈一鸣放出来。这边，沈薇带着龙凤胎一直守在学院门口，连晚上睡觉都没离开过半步。在他们快等不下去时，却见刘老汉急冲冲的赶来。第十八章。怎么把孩子打成这样？镇口，李月书拉着牛绳，板车上躺着的则是正在昏迷中的沈一鸣。他背着沈一鸣回来的路上，正好遇到刘老汉，就将人放到牛车上，让他帮忙去书院通知沈威等人。没一会儿，几人匆匆赶来。大哥，沈天文一见到躺在那儿不省人事。面无血色的沈一鸣吓得脸色苍白，沈听怡抱着什么都不懂的沈之玉，整个人都在颤抖。反倒是沈薇这个当爹的，眼睛就盯着李月书，眨也不眨一下。李月书本想抬手拍拍他的脑袋，但看着比自己高出一个头的人，还是选择拍拍他的手安抚。我没事，别担心。随后他看向龙凤胎，放心。
，阿敏只是暂时昏过去了，咱们先回家。他受了伤，需要休息。龙凤胎松了口气，连忙爬上牛车，一左一右守着沈一民。牛车一晃一晃的往村里走。沈听闻亲自确认大哥还有气候，悬着的心才终于放下。他转头看向黎月书，迟疑的开口：“你是在哪儿找到大哥的？”黎月书看了他一眼，神色平静的回答：“张扬把他卖给了人贩子，我追了十几公里才把人赎回来，所以回来的有些晚。”说着，他掏出几文钱，忍不住叹了口气：“昨日算是白忙活了。”沈听闻看着他手上的铜钱，又看了看他无奈的神情，不自觉的紧抿双唇，良久。他低声开口：“等我以后挣了钱，千百倍的还你。”你说什么？黎月书一脸疑惑的转头，似乎没听清他的话。没什么。沈听闻别扭的转过头，像是在赌气一般，耳朵间却控制不住的红了。黎月书眼底划过一抹笑意，转过头来，忽然对上沈听怡打量的目光，后者立马收回视线，仿佛刚才只是错觉而已。黎月书挑挑眉，倒没说什么。沈听怡偏着头，余光却偷偷瞥了一眼黎月书，神色复杂纠结。这个女人真的变了。可他突如其来的变化是为了什么？就这样，牛车一路安静地回到村里，众人一眼就看到了面色苍白的沈一民。天哪，这个黎月书也太狠了！怎么把孩子打成这样？黎月书，你哪只眼睛看见是我打的？听到这话，刘老汉立马说道：“你们误会了，沈一民这孩子是遇到了人贩子，受了惊吓。要不是老三媳妇去的及时，孩子还指不定会出什么事呢。”听着刘老汉的解释，原本落在黎月书身上的谴责目光都收了起来。黎月书也没跟这些人计较。把沈一民送回家后，就独自上了山。给沈一民疗伤需要的药材，山上都有，疗效更好的他也没钱买，就只能自己采。他刚走没多久，原本昏迷中的沈一民就悠悠睁开眼：“大哥，你醒了。”沈听闻第一个发现，惊喜的扑了上去。沈一民还没回过神，只感觉有人朝自己扑过来，下意识往后缩去。沈听闻愣住，疑惑的看着他：“大哥。”沈一民看着眼前熟悉的面孔，缓和了很久，才渐渐放松下来。我怎么会在这儿？他脸色有些苍白，似乎还处于惊魂未定的状态中。沈听闻抿了抿唇，是，那个女人救你回来的。你是说沈家给爹娶的那个恶毒女人？沈一鸣愣住，他忽然想起自己晕倒前，确实看到一个长得很像那个女人的人掀开帘子。后来，后来，他用一个奇怪的东西杀了那个混蛋，把他抱在怀里安慰。沈一鸣的神情有片刻的恍惚。沈听怡皱起眉头，大哥，那个女人说她是从人贩子手上把你赎回来的，是真的吗？沈一鸣似乎一时间没反应过来。他是这么说的。沈一鸣有些怀疑自己是不是在做梦，但面对弟弟妹妹疑惑的目光，他点了点头。不管那个女人是出于什么目的隐瞒真相，这对他来说就是最好的。那是他的噩梦，他不想被任何人知道，哪怕是亲人也不行。这时，沈薇端着一盆热水走进来，媳妇说：“你醒了就擦擦身子，换上干净衣服。”沈一鸣一脸惊喜。爹，沈薇放下盆，歪着头看了看他：“你就是我的大儿子吗？”叫沈。沈一，沈一鸣愣住，一向淡然自若的他，今日出乎意料的事似乎有些多。沈听闻神情微沉，解释道：“爹伤了脑袋，傻了。”沈一鸣瞪大了眼睛，第一个反应就是不可能，那个英明神武的人怎么可能会傻？可事实偏偏就是如此。在沈一鸣听弟弟妹妹讲这段时间发生的事时，黎月书也采完药从山上回来。沈一鸣看着眼前这个和记忆里有着一样相貌的女人，眼底满是疑惑。短短几天时间，一个人的变化就算再大。也不可能完全变成另一个人的性格。他究竟是谁？感受到他的怀疑，黎月书却没有任何反应。在这四个小反派中，沈一鸣的智商绝对是最高的。如果说沈听闻是擅长经商的笑面狐狸，那沈一鸣就是把人算计了。人家还会主动发好人卡的心机大佬，这四小之中最难搞的，也就是他。黎月书奉行“敌不动我不动”的原则，无视他的怀疑打量，给他检查身体，看着他熟练的动作。沈一鸣眼底的怀疑更甚，他看着黎月书，开口的话却是其他。你怎么知道我在哪儿的？黎月书手上动作不停，我去了趟张扬家，亲口问他的。沈一鸣诧异，他自然不相信会这么容易，你就不怕张扬报复？他很清楚那人有多强的嫉妒心和多狠辣的手段，怎么可能好心的把他的行踪告诉他？黎月书却很淡定的瞥了他一眼，嘴角勾起一抹自信的笑。放心，他不仅不会报复我，还得求着我。沈一鸣一怔，显然没明白他的话。但李月书却没有要解释的意思，他反问道：“你跟那个张扬有什么过节，让他做出这么狠的事？”提到这个，沈一鸣眼底闪过一抹冰冷，只是速度极快，李月书并没察觉。第十九章。送钱上门，沈一民神情冷漠的开口：“我的功课在学院一直是做的最好的。”
张扬因此几次三番找我麻烦。林月书一愣，就因为这个，你们没产生其他冲突？沈一鸣摇头，我不想惹上麻烦，直接将他无视，从未跟他有过口角之争。林月书，未来权倾朝野的大宦官诞生的原因，就这。林月书一时也不知该说什么了，莫名觉得自己给那小胖子的惩罚太轻。他看着眼前这个眉目温润、因脸色苍白、看上去格外柔弱的男孩，问道：“你打算怎么对那个张扬？”沈一鸣眼底闪过一抹暗光，没有说话。但看他的神情，明显是不会轻易放过。林月书明白，虽然没发生什么，但沈一鸣心里还是留下了阴影，肯定不会轻易放过张扬。不过现在的沈一鸣没经历过原书中的事，张扬最后的结局应该也不会比原书惨。林月书没深究沈一鸣心里的打算，跟他说了几句就出去了。沈一鸣默默看着他的背影，眼底全是猜疑。老大沈一鸣最大的危机已经度过，这么值得庆祝的事，林月书当即就决定做顿好吃的。不过在此之前。他把手枪里剩的子弹全取了出来。经过昨晚的事，他深刻意识到弹药充足的重要性，必须多收集一点。做完这些，他又从空间拿出药给沈薇，都是帮助他化解脑内淤血的药。他检查过，沈薇颅内淤血不大，靠药物就能化散。看着他手上扁平的白色药丸，沈天一脸上写满了求知欲，又别扭的不好意思开口。李月书注意到他的神色。主动开口说道：“这个叫养血清脑颗粒，主要的有效成分是……”他将每颗药都拿起来做了详细介绍，声音平缓。在沈天一露出疑惑表情时，还会停下来再讲一次，因为很多学名都是现代才有的。李月书会尽量把它替换成含有这个成分的中草药，以便沈天一理解。里屋的床上，沈一鸣透过垮掉的大门看着这一幕，神情越发疑惑。这个女人真的是他认识的那个人？李月书自然察觉到那一抹目光，并没说什么，随后就去准备晚饭。因为伤得重，沈一鸣就。躺在病床上养伤。好在学院休沐十三日，也不用特意去镇上请假。但次日一大早，沈听闻就开始跟在李月书身后，一副欲言又止的样子。李月书只能主动开口：“你想说什么？”沈听闻迟疑的看了眼厨房，问道：“咱们什么时候开始做卤菜？”李月书愣了一下，没想到他纠结半天，竟然是想问这个。也是昨日为了证明自己是花大价钱赎回的沈一民，他就说手上只剩几文钱，还全给了拉他们回来的刘老汉。此刻在沈听闻看来，他们就是身无分文。看着他忧心忡忡的模样。李月书伸手摸了摸他的脑袋，别急，会有人给咱们送钱来的。沈听闻一脸疑惑，爹现在都傻了，谁还会平白无故给他们送钱？李月书笑得一脸神秘，没有要解释的意思。在他预料中，送钱的人怎么也得等两三日，没想到当日下午，一辆马车就浩浩荡荡的进了村。在这个偏远山村，牛车已经极少见了，这种华丽精致的马车自然吸引了所有人的注意。当马车停在李月书家门口时，身后几乎跟着大半个村子的人。李月书正在院子里和沈天怡一起处理今天采的草药，看到从马车上下来的张老爷夫妇，只是冷冷一笑就收回目光。听到动静的沈听文从屋里跑出来，还没来得及观察是什么情况，就听李月书说道：“阿文，去把门敞开，让你大哥好好看着。”娘是怎么给他报仇的？沈听闻隐约明白什么，立马跑去把门敞开。这时，张老爷夫妇也走到林月书面前，而他们身后被两个下人抬着，脸色苍白。不省人事的人就是张扬。面对着破烂的房子，夫妻俩明显很嫌弃，但又不得不掩饰住。两人对着一脸小心翼翼的笑。这位夫人，林月书抬眸，目光却直接穿过两人，看向后面提着药箱的人：“陈大夫，你怎么来了？”跟在后面的。正是镇上医馆的陈大夫，见他主动打招呼，陈大夫走上前拱拱手。老夫是受张老爷所托替张公子看诊，但老夫才疏学浅，没办法治好张公子。听说他们要来找能治病的人，老夫便想跟来瞧瞧，没想到竟是夫人你。他只说张扬病了，并没提造成这一切的人是李月书。不管出于何种原因，给他人下毒都是要损害声誉的。李月书明白他的用心，虽说自己不在意，但心里还是很感动。他笑了笑，却没有接着陈大夫的话说：“既然陈大夫来了，就替我看看这些药能不能收个好价钱。我家的情况，想必陈大夫也看到了。”他意有所指的瞥了眼身后破烂的房子，我家中四个孩子，如今丈夫也因受伤变得痴傻，相当于我一个妇人要养五个孩子。现在老大受了伤，看病抓药，学院束修，到处都是要花钱的。最后三个字，他特意咬得很重，还瞥了眼张老爷夫妇。张老爷是个人精，瞬间明白他的意思，他连忙上前，堆着一脸笑容：“这位夫人放心，只要你能救我家杨儿，多少银子我都给。”李月书挑挑眉，却是转头看向屋里的沈一民。阿民觉得多少银子合适？闻言，张老爷瞬间明白，问题的关键是在这个沈一民身上。他连忙上前两步，笑容和蔼的开口：“这位就是沈一民，沈学子吧？”我经常听杨儿提起你，说你是咱们附近几个镇上最年轻的童生，还夸你有状元之
滋呢。沈一鸣眼底闪过一抹幽光，他若这般看得起我，又怎会把我害成现在这副模样？张老爷没想到他这么不给面子，表情瞬间冷下来。张夫人原本就满心焦急，听到这话，当即忍不住了。我家杨儿只是跟你开个玩笑，你现在不也好好的吗？可你这后娘不仅刺伤杨儿，还对她下毒，她心思怎么可以这么恶毒？第二十章。收拾张扬，怎么回事？不是说沈一鸣是被人贩子抓走的吗？林月书不会真给人下毒了吧？这孩子看上去跟沈一鸣差不多大，他怎么下得去手？沈一鸣要真是被这家人拐走的，毒死他们也是活该。面对村民们的讨论，林月书只是淡然一笑。既然张夫人说是中毒，就赶紧去找会解毒的大夫。我这里只会看病，不会解毒。说着，他瞥了一眼出气多进气少的张扬：“你们速度最好快一点，要是去晚了，人可就没气了。”你闭嘴！张夫人还想说什么，却被一旁的张老人呵斥住。他堆着一脸笑看着林月书：“夫人别介意，妹子也是急疯了才会口不择言。夫人千万别同他计较。”他扯了扯脸上的假笑：“犬子是病了。”我听闻夫人医术高超，特意带犬子来请夫人看病的，能让陈大夫都称赞的人物，想必夫人定然能不计较两个孩子之间的玩闹，治好犬子的。林月书不傻，自然能听出他后面这句话是在逼自己。要是治不好，那就是他故意因两个孩子的玩闹而见死不救。林月书没理会他在话里给自己挖的陷阱，走到张扬身边，装模作样的转了一圈，随后他煞有其事的点头，确实病得很重，若不及时医治，怕是会有性命之忧。听到这话。张夫人刚止住的眼泪又流下来了，救救他！你快救救他呀！林月书凉凉的瞥了他一眼，他小小年纪便指使人抓走我儿子，害得我家阿民差点被人贩子打死。我为何要救他？张夫人表情一僵，又要发作，连忙被张老爷拉住。这位夫人，犬子只是开个玩笑，那我也跟你们开个玩笑。林月书打断他：“你家儿子只是睡着了，直接把人抬回去吧。”张老爷的表情也僵住，终于明白眼前这个妇人不好糊弄。他正了脸色，不知夫人要如何才肯救犬子。闻言，黎月书挑挑眉，开口道：“两个条件，第一，三百两银子的诊费，一文不少；第二，张扬醒后当众跪下给我家阿明道歉。”什么？你做梦呢？三百两？黎月书是穷疯了吧？我这辈子就没听过这么大数目。张家虽是镇上的有钱人，但三百两也足够掏空家底了吧？人群瞬间炸开了锅，张夫人更是不顾张老爷的拉扯，直接破口大骂。李月书从始至终都很淡定，两位可以慢慢考虑，我能等，就是不知道贵公子能不能等了。此话一出，就算张老爷再能忍，也变了脸。他狠狠地瞪着林月书，咬牙切齿：“好，我答应你。但三百两不是小数目，你总得给我时间准备吧。”林月书可不傻，没事，张老爷可以慢慢准备。什么时候准备好了，我就什么时候救人。这下子，张老爷的脸色已经不能用难看来形容，那眼神仿佛要吃了林月书一样。他一咬牙，当即吩咐身旁的人取下马车厢，骑马赶回镇上取钱。众人就这么一脸懵逼的看着渐行渐远的马，完全没想到这个张老爷真的会答应拿出三百两。张老爷可没心思管其他人的想法，面色冰冷的看着黎月书，取钱需要时间。夫人能先救人吗？黎月书嘴角一勾，当然。随后，他看向一旁看戏的陈大夫：“陈大夫，能否借你银针一用？”陈大夫点头，连忙从药箱拿出银针。就这样，黎月书在众目睽睽之下扒开张扬的衣服，一针接一针的扎在他身上，没扎两针，原本昏睡中的张扬忽然睁开眼睛，啊！好痛！他下意识要挣扎，却被林月书一把摁住。他看向旁边一脸懵的护卫，还不快压住你家少爷！这个时候打断治疗，轻则加重病情，重则可是要直接丧命的。闻言，几个护卫不敢耽搁，立马上前压住想挣扎的张扬。于是乎，黎月书每扎一针，就会传来张扬的一声惨叫。黎月书嫌吵，直接撕下他的衣服堵住他的嘴。不仅如此，他还把沈天怡叫了过来，一边扎一边给他讲解各个穴位。张老爷的脸扭曲的都快变形了，你别太过分了。黎月书不咸不淡的抬眸，直接把手上的银针递过去。那你来扎，我。张老爷一口气堵在嗓子眼，脸都紫了，愣是说不出一句话。就这样。大半个村子的人都观赏到这诡异的画面，这一刻，众人莫名觉得黎月书的形象看上去有些瘆人。只有陈大夫站在角落，一言难尽地看着这一幕。他看得出黎月书扎针的手法沉稳老练，每一针都精确地落在穴位上，便以为他会什么玄妙的针法。仔细看着，可没一会儿，他就发现了不对劲。黎月书下针的地方，好几处都是人体最痛的穴位，加上他的手法，直接把痛感翻倍。陈大夫看着好几次痛晕过去又被痛醒的张扬，心里有些同情，却没有阻止。他刚才也听明白了大概。
这张家少爷把自己的同窗卖给人贩子，人家当母亲的自然不会善罢甘休。小小年纪如此恶毒，是该尝尝教训。就这样，唯一知情的人装傻。张扬挨了小半个时辰的折磨，终于听到哒哒的马蹄声从远处奔来，来了来了，准费来了。张夫人听着儿子的惨叫，心都像是被人挖了一样，连忙跑去抢过鼓囊囊的钱袋，交给了月叔。后者接过钱袋，随手将针扎张扬身上，看得张夫人心惊肉跳。李月叔数了数，确定是三百两后，直接用袖子做掩护，扔进空间。阿姨，收针。沈听一愣住，我李月叔笑容温和，这么好的练手机会，可别错过了。你大哥还在屋里看着呢。闻言，沈听仪好像忽然明白什么，当即就租起袖子开始拔针。好不容易消停会儿的张扬，又在一阵剧痛中开始了喊不出口的惨叫。没一会儿，针拔完了，在所有人的注视下。黎月叔从怀里摸了摸，众人还没来得及反应，黎月叔就将两颗白色药丸塞进张扬嘴里。你给我儿子吃了什么东西？第二十一章。开药馆，张夫人一脸惊慌的大喊，刚要骂人，却见原本几乎快虚脱的张扬脸色以肉眼可见的速度变得红润，整个人的精神都看上去好了很多。李月叔似笑非笑的看着激动的一家三口，这是他自己研制的药，能让人短暂的恢复精神，之后会变得更虚弱，但只要好好调养，不会有大问题。他收拾张扬是在给沈一鸣报仇，但说了要他下跪道歉，自然不能算了。张老爷，别忘了我还有另一个条件。张老爷脸上的表情一僵，刚才愉悦的心情像是瞬间被泼了盆冷水。看着装聋作哑的三人，李月叔也不恼，好心提醒一句：张少爷的病是好了，但他现在的状态最多持续一个时辰，之后会变得更虚弱，必须要仔细调养，否则日后必定会留下病根。我这儿有个方子，是专门针对张少爷这种情况的，就是不知张老爷想不想要，想要就得下跪道歉。张老爷不傻。自然明白他的意思，这么多人看着他，怎么舍得让自己的儿子给一个不知道哪来的野种下跪？可他老来得子，膝下也只有这一个子嗣，自然舍不得他出一点事。一番思想斗争后，他终于松口：“杨儿，跪下道歉。”张老爷深知自己的儿子是什么性子，已经做好他要撒泼拒绝的准备。可出人意料的是，张扬不仅没拒绝，还用极快的速度爬起。朝着沈一鸣的方向就跪下去，对不起，我错了，我以后再也不嫉妒你，再也不会故意找你麻烦了。嘴里这样说着，但他的目光却害怕的看向李月叔，显然是刚才的事给他留下了深刻的印象。李月叔看向屋里，见沈一鸣轻轻点了点头，这才开口，都是同窗之间的玩闹。张公子道个歉就行了，何必行此大礼？张夫人忍不住恶狠狠地瞪了他一眼，连忙上前扶起自己的儿子。张老爷也忍着怒火，药方呢？李月叔这次倒是爽快，借了陈大夫纸笔，写了个补气血的方子。就这样，张家浩浩荡荡的来，最后灰溜溜的离开。陈大夫却是留了下来。其他村民想留下来好奇一下，但转头看着李月叔正在擦拭银针，脑子里忽然就想到他刚才给人针灸的样子，莫名后背发凉，陆陆续续的离开了。等众人都走了，李月叔这才将收拾干净的银针还给陈大夫，并将人邀请进屋。陈大夫活了大半辈子，还从未见过一家五口人挤在这么破烂的房子。李月叔看到他眼中的同情，也没戳破。陈大夫有什么事想说吗？陈大夫回过神，从怀里拿出一个包得严严实实的手帕，打开，里面只有一颗很小很小的黑色药丸。夫人可认识这个？李月叔拿起来看了看，又捻碎放在鼻尖，轻轻一闻，是速效就新完。他诧异的看向陈大夫，后者解释道：“夫人那日在街上救的人，是老夫的好友，我特意向他讨要了两颗来研究。说来惭愧，老夫行医多年，不仅看不出这药丸的制作手法，更是连它的成分也辨别不出。”李月叔看着面前激动的人，疑惑问道。陈大夫是想问这药丸的处方。陈大夫拱拱手，丝毫不觉得自己一把年纪，对一个小姑娘行礼有何不妥。老夫无权向夫人索要处方，只是希望夫人能将此药发扬传承。世间受心疾所扰之人众多，每每发病便只能听天由命。不知有多少人因此丧命。此药玄妙神奇，若能广泛应用，定能救万千性命于危难。说话时，他眼中似有光芒闪烁，显得极其耀眼。看着这样的陈大夫，屋子里的几人心中都升起敬佩之情。这才是真正的医者。可李月叔却犯了难，他真的没办法大量生产速效救心丸的处方，是国家机密，他也只是正好有几盒库存而已。就算他手上有处方，制作这种药也需要现代机器。他空间有机器，也有电，可电是没办法从空间拿出来的。这些李月叔自然没办法解释，只能说道。陈大夫，抱歉，这种药因为一些特殊原因，没办法大量生产。虽然陈大夫早有心理准备，但听到这话还是有些失望。是老夫考虑不周了，如此特殊的药物，哪是那么轻易能制成的？李月叔沉默，同为医者，他比常人更能理解陈大夫这份赤诚之心。想了想，李月叔忽然灵机一动。他想到一个办法，不仅能光明正大的拿出空间里的药，还能养活这家大小。思及此，他连忙开口
。陈大夫，实不相瞒，这药物虽然不能大量生产，但我能定期提供。不仅如此，我还有其他见效快、便于携带的药，虽然数量不多，但都能定期提供一些。陈大夫惊喜地瞪大了眼睛，眼底散掉的光芒似乎又亮了起来。那真是太好了，夫人有什么需要老夫帮忙的？尽管开口，李月书也没客气，确实需要陈大夫帮忙。我想开个药馆。除了这些特效药，还能将一些日常使用的药方制作成方便携带使用的剂型。他上辈子就是做这个的，如今重操旧业，又有空间相助，肯定不成问题。陈大夫也来了兴致，直接跟他商量起来。身后，沈薇和四个孩子坐成一排，愣愣地看着聊得热火朝天的两人。沈一鸣看着这个侃侃而谈的女人，眼里的怀疑越来越重。这一谈，两人直接谈到天黑。身后传来几人肚子咕咕叫的声音，才停下来。李月书这才回过神来，亲自下厨做了一桌好吃的。因为天太晚，陈大夫一个人回去不方便，就留了下来，暂住在刘老汉家。李月书正好有事，想找刘老汉夫妇帮忙，就提了两斤肉，亲自把陈大夫送过去。第二十二章。中毒，刘叔，刘神，我想把家里的房子翻修一下。现在天气逐渐变冷，唯一还能住人的屋子也到处漏风，总不能让孩子们继续冻着。李月叔将手上的肉递过去，我想麻烦两位帮我找人建个青瓦房，每天十文工钱，包午饭，一天十文，即便是在镇上也是极高的工钱，更别说还要包午饭。要不是刘老汉身体干不动，他都想去了。两人自然应下。但并没有要他的肉，李月叔也没多推脱，只是让刘婶每天过来帮他做午饭，也算工钱。简单谈完之后，李月叔就回到家，六个人睡一间房，几时挤了点，但勉强能睡下。看着他忙着铺床的身影，坐在床头的沈一鸣眼底闪过万千情绪。良久，他忽然开口：“张家不会就这么算了的。”李月叔不是莽夫，当然知道这一点。他拍平被子上的褶皱，放心。我能给他们下一次套，自然就能下第二次。他也不是随便就能欺负的人，只要张家敢找上门，他就会让他们知道。悔字怎么写？看着他脸上自信的神采，沈一鸣嘴角微微勾了一下，连他自己都没察觉。几乎所有人都以为张家不会轻易咽下这口气，等着看李月书的报应。但令人意外的是。张家接连几天都没动静，倒是李月书修房子的事进行得如火如荼。这段时间，李月书一大家子就借住在刘老汉家，因为受了伤，沈一鸣请了几天假在家休养。虽然还不能有太大的动作，但已经能下床行走了。帮忙修房子的都是村里的壮汉，一天十文工钱，几乎大半个村子的人都抢着要来。但刘老汉只留了十几个手脚麻利的，其中还包括沈威都大哥沈旺。沈旺算不上什么勤快人，但刘老汉看他是沈威亲大哥，就把人算了进去。等李月书知道是已经开。工了，他也不好直接赶人。午饭时间，李月书亲自下厨，顿顿有肉，几乎每天不重样，那味道闻着比饭店里的还香。这些肉原本是他打算做成卤菜去卖的，但有张家送的三百两银子，他自然不用这么辛苦。每两天，几乎全村人都知道给李月书盖房子，不仅有工钱拿，还能天天吃肉。一时间，众人全都跑来老宅这边，问李月书还要不要工人。当然。除了这些人，还有一些脸皮厚、一心只想白嫖的人，比如沈母和杨氏。自从知道沈旺在这儿做工，天天吃肉后，沈母和杨氏每到晌午吃饭时，就以看望沈旺为由，跑来蹭饭。最开始一两天，李月书还能睁一只眼闭一只眼，可这俩人却得寸进尺，开始连吃带拿。沈天一看到两人的行为，气得当场就要上去理论，却被李月书拉住。他不免疑惑，却见李月书淡淡一笑，对付这种不要脸的人，讲道理是行不通的。那总不能就这么算了吧？沈听怡一脸不甘心，蹭吃蹭喝就算了，还跑到厨房来搜刮，就应该把他们的手砍了，让他们尝尝教训。看着他恶狠狠的表情，李月书莫名想到自己穿过来的第一天，这小丫头说要打断自己双腿的样子，他不免有些头疼。这才五岁，怎么就有这么泼辣凶狠的性子了？李月书伸手摸了摸他的头，像是在顺毛一样。放心，拿了我的东西都是要付出代价的。刚才还在愤怒中的沈听怡别扭地往旁边一躲，谁让你摸我脑袋的？他恶狠狠地瞪着李月书，但羞红的脸颊和精致的面容让他看上去说不出的可爱。李月书手又痒了，但他忍着没动。好好好，不摸了。沈听怡很好奇李月书说的代价是什么，结果当天下午他就知道了答案。只见沈母和杨氏面色苍白，被几个人扶着，颤颤巍巍地从远处走来，身后跟着一群看热闹的人。看到李月书，沈母直接坐地上了。你这个杀千刀的毒妇，竟然想下毒害死我们，你不得好死！这一吼，工人们全停下来，围观众人都震惊地看向李月书。见此，杨氏也一脸痛苦地开口：“弟妹。”我们知道你要修房子，好心让你大哥来帮忙，你不感激就算了，竟然因为我们吃了几块肉就想下毒药，我们的命啊！什么情况？李月书下毒害人，我看沈家婆媳痛得脸都白了，不会是真的吧？这也太狠毒了吧！不过是几块肉而已，竟然还想要人家的命。
众人议论纷纷，全都目光谴责地看着林月书。见此，一直粘着林月书的沈薇立马挡在他面前，面色凶狠地瞪着那些人。林月书感到好笑的同时，心里也有些暖，连忙把这个什么都不懂的傻子拉到身后。他似笑非笑地看着面色痛苦的婆媳俩：“你们说我下毒，证据呢？”沈母痛得冷汗淋漓，但瞪着林月书的目光倒是一点不虚：“我们今天什么都没吃，就在你这儿吃了东西，不是你下毒，还能是什么？”林月书乐了，刚要开口，沈听闻不知从哪儿冒出来：“可是我们吃的不是都一样吗？还有这些叔叔伯伯，都是和我们吃的一样的呀。”看似天真无邪的话。却是说出了最简单的道理。刘婶连忙开口补充道：“是啊，东西是一锅出来的，大家都坐在一起吃，怎么偏偏就你们有事？”沈一鸣站在刘婶身边，白色的新衣让他的气质看上去更加温柔，活脱脱一个温润小书生模样。但他此刻说出的话却和气质一点不搭。奶奶和大伯娘这两天从我家拿了这么多东西，难不成生了病也想先从我家讹一笔？沈母和杨氏本就痛得难受，被这两兄弟一对，表情更难看了。他们正要再说什么，林月书先一步开口：“原来是生病了，那真是太巧了。我的医术可是连陈大夫都夸奖过的。”他似笑非笑的看着脸色苍白的两人，那样子让沈母和杨氏情不自禁的打个寒噤。你你想干什么？杨氏心里忽然升起不好的预感，本能往后退了半步。第二十三章。我会保护你们的，你你想干什么？杨氏心里忽然升起不好的预感，本能往后退了半步。林月书没有回答他，阿姨，去把我枕头下的东西拿来。沈听怡眼睛一亮，显然知道那是什么，立马往刘老汉家跑去。没一会儿，他就拿着一个小布包回来，在众人好奇的目光下，林月书打开布包，露出一根根细长的银针。一时间，见过他给张扬治病的人，瞬间就想起了那一幕，其中也包括杨氏。他本就苍白的脸，最后一丝血色也没了，惊恐的瞪大眼睛，你别。别过来！林月书一脸笑容的朝他走过去，我要给你治病，当然得走过来了。说着，他还特意晃了晃手上的银针。啊，别扎我！杨氏一声尖叫，也顾不上身体的不适，惊恐的逃了，留下沈母坐在地上半天没反应过来。林月书嘴角一勾，转头看向他，笑得满脸纯良无害。既然大嫂走了，那我先给婆婆治病吧。沈母吓得手脚并用的爬起来，不不不，我没病，不要你给我治病，我没事。在众人看戏的目光下。神母跑的鞋子都掉了，哪儿还有刚才那副痛得要死的模样？噗哈哈，不知道是谁没忍住，众人全都跟着大笑起来。大家都以为是沈家婆媳看林月书有钱了，故意讹人，很快就散开，干各自的事。没人相信他俩是真的肚子痛。而在众人离开后，沈一鸣却来到林月书面前：“阿明，有什么事吗？”林月书放下扫帚，沈一鸣收敛了脸上的笑，面色有些严肃：“你不是他。”少年抬着头，虽然是仰视着，但身上的气势却一点不弱，跟文弱的外貌仿佛是两个人。林月书眨了眨眼睛：“你在说什么？”沈一鸣似乎很确定，没有一丝迟疑：“医术。”厨艺、身手，还有那个奇怪的暗器，都不是黎月书会的。他认识黎月书一年了，自然清楚他是个什么样的人。黎月书拍了拍手上的灰尘，这就是你观察我这么多天看出来的东西。他知道沈一鸣这些天一直在观察自己，这是书中世界。沈一鸣又是四个反派中心思最深密腹黑的那个。黎月书绝不会因为他年纪小就忽视他，但他没打算说出实情，毕竟这种事说出来，不是被当成失心疯，就是被当成妖怪。沈一鸣警惕地看着他。是谁派你来的？你的目的是什么？是想对付我，还是他？沈一鸣后脑勺被猛地一拍，声音戛然而止，向来温和的表情还有些猛。林月书甩了甩拍痛的手，给了他一个白眼。要不是我，家里现在连家徒四壁都没有，你觉得我会图你们什么？沈一鸣摸着后脑勺，愣在原地。是啊。他们现在没什么好失去的了，就算那些人知道他们的行踪，派个杀手就能解决，何必如此大费周章？可是爹身上还有能利用的价值啊！看着他脸上露出这么纠结的表情，林月书莫名觉得有些可爱，他不由伸手摸了摸沈一鸣刚才被自己打的后脑勺，动作十分轻柔。你放心，在你们长大之前，我不会伤害你们，相反，我会保护你们的。沈一鸣愣住，脸上一片呆滞，这个女人。好温柔。就在这时，沈薇不知道从哪儿窜出来，媳妇儿，我也要摸摸。李月书和沈一鸣都被吓了一跳，有些无语的看着这个身材高大却一脸傻气的男人。好好好，摸摸。李月书伸手敷衍的在他脑袋上抓了两下，让你烧的水呢。沈薇咧嘴笑得一脸满足。媳妇儿说水冒泡泡了，就来找你，我就来了。看着他傻乎乎的样子，李月书没忍住，又伸手薅了两下，真棒！晚上奖励你多吃一块肉，媳妇儿你真好，我以后长大了也对你好。呵，你都是我们家最高的人了，还想长多大？
，那我不吃肉了，给媳妇吃，让媳妇长得比我还高。大可不必。两人一边说一边走，背影看上去说不出的温馨和谐。沈一鸣看着这一幕，心里竟升起了久违的安宁与和谐，向来温和的笑也多了几分真诚。李月叔每天都会去老宅看房子的进度，因为他给钱爽快，每天又有美味的肉，工人们干活也爽快，大半个月就把房子修好了。房子是李月叔设计的。带着一点四合院的感觉，简雅宽敞。除了卧室、厨房，还有书房和洗浴室。他甚至还给自己建了一个药房。李月叔专门带着刘老汉跑了几趟镇上，把家具全部换新，还每人买了几套料子好的成衣。要不是老宅的地只有这么大。众人还以为这是哪个员外的家。为了感谢大家，李月叔还每人额外给了一天的工钱。等搬到新家，他手上的三百两也没剩下多少了，但他一点也不心疼。把家里收拾好后，又带着几人去了镇上，买了几包精致的糕点和布匹。沈听闻倒是有些肉疼。我们不是送大哥去书院吗？为什么还要买这些东西？李月叔看着他财迷的样子，有些无奈。你大哥在家休养大半个月，回学院不得去见见夫子，顺便把明年的数修交上。还有你大哥出事那日向我们报信的同窗，现在。我们家里事情忙完，不得去感谢一番。他伸手捏了捏沈听闻气鼓鼓的脸。阿文，行商当将目光放长远，得懂人意，不可只注重眼前的利益。沈听闻似懂非懂，虽然看着这些东西还是肉疼，但也没说什么。一旁的沈一鸣听着他的话，目光朝他看了一眼，但很快就收回去。这女人之前可没这么高的眼界。很快，几人来到学院，交上数修，才知道这大半个月里，张扬也请假了。张家甚至举家搬离了镇上。原来大半个月前，有两个黑衣男子闯进张家，打伤所有护卫，甚至差点杀了张扬。后来张老爷夫妇到处寻医，治好被吓出病的张扬后，就急匆匆地搬走了。李月叔这才明白张家没找他们麻烦的原因，心里有些诧异，但并没怎么在意。倒是沈一鸣听到那两个黑衣男子的消息后，眼底飞快闪过一抹什么。李月叔没注意到，向夫子打听起那日给他们报信的学子，夫人要找的应该是莫脸吧。夫子忽然叹了口气，若是找他的话，夫人今日怕是白跑一趟了。第二十四章，原书中的莫脸。夫子此话何意？沈一鸣紧张的往前走了两步。莫兄可是出了什么事？夫子知道他们俩平常关系好，也没隐瞒。莫脸母亲病重，已经好几日没来学院了。夫子满脸可惜，这孩子也是可怜。父亲去得早，留下体弱的母亲把他拉扯大。他平日除了在学院求学，就是替人写字赚钱，几乎没休息过。还有沈一民也经常出去写字赚钱，除了要养弟弟妹妹，还有一个心思歹毒的后。夫子见他越说越不对劲，沈一民连忙出声打断他。多谢夫子相告，学生这就去看看莫兄。李月叔，这夫子看上去也没到老糊涂的年纪，怎么眼神一点都不好？李月叔心里吐槽了一句，面上却丝毫不显，礼貌的同夫子打招呼后就离开了。夫子还愣了一会儿，等人走远才后知后觉的反应过来，完犊子！他竟然当着人家的面说人家心思歹毒，李月叔压根没把夫子的话放心上，而是在想着那个莫脸，这个人不会就是他想的那个莫脸吧？李月叔心中疑惑，看了眼身边一脸担忧的沈一民，问道：“阿明，你和这个莫脸的关系很好吗？”沈一民心里担忧着莫脸，但还是回答着他的话：“我们时常一起替人抄书赚钱，在学院里，他是我唯一的朋友。”李月叔恍然大悟。破案了！这个莫脸真的是未来的首辅大人。原书中，莫脸本是寒门学子，机缘巧合下被当朝太傅徐行收为弟子，在朝堂上过关斩将，一路爬上首辅之位。莫脸多年前受过女主帮助，后来也因此成了太子，也就是书中男主的得力助手。在扳倒沈一民这个大宦官的道路上，莫脸可以说是不可或缺的存在。但在沈一民死后，也只有他顶着流言蜚语替他收尸。对此，书中只解释了一句。说二人多年前是同窗好友，李月叔想起那日见到的莫脸，不由咂咂嘴。没想到未来的首府大人，现在竟然只是个白净柔弱的小少年。思索间，几人来到一个破败的巷子里，沈一民走在最前面，显然来过不止一次，还没走近，就见那日报信的少年正死死抓着一个男人的衣袖，洗得发白的衣服看上去脏乱不堪。男人抽出自己的袖子，表情有些不耐烦：“莫脸。”我让你们娘俩白住半个月，也算仁至义尽了。我是要靠出租这房子养家糊口的，你就算跪下来求我也没办法。莫莲脸色苍白，身形晃了晃，膝盖竟真的弯了下去。在他即将跪下的那一刻，身旁忽然伸出一只手，将他稳稳接住。莫莲下意识抬头，就见一个相貌倾城但暗沉的皮肤盖住了这份美貌的女子站在身边，明明是瘦弱的一阵风都能吹倒的身形，却像一座山。撑起了他摇摇欲坠的身体，李月叔从袖子里掏出几两碎银递过去：“这些够房租了吗？”男人伸手接住，连连点头：“够了，够了。”拿了银子。
他也没什么好说的，自然离开了。莫莲愣了半天，似乎还没从刚才的事情中反应过来。沈一鸣走过去，担忧地看着他：“莫兄，你没事吧？”莫莲这才回过神来，看着面前眼熟的几人，大概猜到他们的身份。他退到一旁，朝着黎月书拱手一拜，多谢夫人出手相助。莫莲定会尽快凑齐银子还于夫人。黎月书倒不在意这点银子，只是见莫莲的样子，分明是不还不行的。也对，作为未来的首辅，他身上必定有自己的傲骨。思及此，黎月书淡淡一笑：“银子的事不急，我。”我们今日来是为了感激你当初报信的事。他招招手，沈薇立马乖巧地抱着布匹和糕点走过来，二话不说就把东西塞莫脸怀里。莫脸一脸懵，黎月书这家伙干啥还真是。沈一鸣率先开口打破沉默：“莫兄，我听夫子说你母亲病了，可有大碍？”提到这个，莫脸神色暗淡下去。我跑了好几个城镇，什么药都吃过，可所有大夫都说时日无多。说到最后四个字时，他声音都颤抖着，气氛霎时凝重下来。看着莫脸低沉的脸色，黎月书心头不忍。你若信得过，不如让我试试。莫脸诧异抬头，夫人会医。黎月书倒没有给肯定答案，我得先看看情况。大概是死马当活马医了。莫莲也不知怎么的，就把人带进屋。屋子很小，但收拾得很干净，看得出住在这儿的人是在认真生活着。不远处，一个瘦的只剩骨架、脸色灰青的妇人躺在床上，身上盖着满是补丁的被子，要不是微弱起伏的胸膛，看上去就像死了一样。黎月书也没废话，直接走上前开始检查。大致的了解情况后，他的眉头深深皱起。黎月书转头看了看身后一大堆人，你们先出去，我给他做个详细检查。莫脸心都提了起来，想问什么，却被沈薇拉出去。对于黎月书的话，他向来是最遵守的那个。关上门，黎月书带着昏睡中的莫母进了空间。屋外，所有人都在焦急的等着。莫脸甚至抱着布匹和糕点都忘了放下。不知道过了多久，房门终于打开，黎月书神色凝重的走出来。莫脸第一个冲上去，满脸希冀的看着他，夫人，我娘她。黎月书神色复杂，你娘的肺已经完全病变，想要救她，只能做换肺手术。在这个世界，莫母的情况是必死无疑，难怪原书中的莫脸会幼年丧母。一听母亲还有救，莫脸连忙说道：“换我的，把我的肺给我娘。”黎月书心头一动，直直的看着面前的少年，没了肺，你会死的。莫莲脸色苍白，身体控制不住的抖了一下，但他目光依旧坚定。只要能救我娘，我心甘情愿。黎月书的心像是被什么撞了一下，他看着眼前的少年，却说出了一句很残忍的话：“第二十五章。”杀一人救一人，如果肺源不匹配，你死了也救不了你娘。黎月书阐述着事实，毕竟就算是血缘至亲，也可能会发生排斥。莫脸不懂这些，天真的问道：“那如何才能让我和我娘的那个什么缘匹配？”黎月书叹了口气：“这是天生的，改变不了，只有通过对两者的血液检验，才能知道是否匹配。即便最后手术成功，也有可能发生排斥反应。”莫脸大致能听懂他的意思，连忙扔下怀里的东西，撸起袖子：“验我的。”我一定可以的。黎月书看着眼前这个慌乱的少年，神情淡漠。我是大夫，做不出杀一人救一人的事。莫脸红了眼眶，一直以来的伪装坚强，似乎在这一刻决堤，泪水一颗一颗的往下掉。他只有娘一个亲人了，他甚至还没来得及孝顺娘。感受到这个少年身上沉重气息，黎月书无声叹了口气。我现在只能尽量帮你娘延长生命，减轻她的痛苦。至于手术。你还是得有个心理准备。先不说在这个信息封闭的世界寻找肺源有多困难，这里的人信奉身体发肤，受之父母，即便死后也看重完完整整的入土为安。想在短时间内找到肺源，难于登天。但莫脸却满脸坚定，不管希望有多渺小，我也绝不会放弃。看着眼前这个明明柔弱却倔强不屈的少年，黎月书心底微动。自从穿进书里，他一直在努力洗白自己恶毒后娘的人设，努力改变四个孩子的命运。但这里毕竟是书中世界，他也不确定剧情的力。量有多强？不如他多从其他方面下手试试。思及此，黎月书开了口：“不如以后你和你娘就搬去我那住，方便我随时注意她的情况。但我不是大善人，我救人是有条件的。”莫脸连忙抹掉眼泪：“夫人，请说。”黎月书眸光微动，声音平缓有力：“我要你从今日起做阿明的书童，跟他一起求学赶考。不管你未来有多大成就，都不可与他为敌。”此话一出，所有人都愣住了。这个要求有些奇怪，就像他能看透莫脸的未来一样。沈一鸣愣愣地看着面前这个穿着朴素、一身气质却让人无法忽视的女人，心里像是被什么轻轻抓了一下。就在这时，莫脸忽然开口拉回他的意识。莫脸此生必不负夫人承诺。黎月书嘴角勾起，像是完成某件大事一样，笑得十分开心。殊不知。
，他的神情落在某人的眼中，仿佛镀了一层金光。沈薇愣愣地看着他的侧眼，心头像是被小鹿撞了两下，好看的双眼散发着别样的亮光。他忽然觉得自己见过的那些崇州女子，完全比不上媳妇儿的半分魅力。等等，他什么时候见过崇州女子了？崇州又是哪儿？沈薇剑眉紧锁，歪着头陷入了沉思。李月书没注意到身侧的情况，跟莫莲简单交代了几句，才带着众人离开。沈一鸣倒是留了下来，他今日就要回学院，自然不会跟他们一起回去，就留在这儿帮莫莲收拾东西。李月书带着剩下的人往陈大夫的医馆而去。之前跟陈大夫聊的那些事，他也该去看看了。李月书抱着沈之玉走在前面，心里盘算着以后的事，完全没注意到龙凤胎被沈薇拉着落到了后面。看距离差不多了，沈薇才停下来，她微微弓着身子，低声问道：“你们知道崇州是什么地方吗？”龙凤胎疑惑，不知道他为什么要问这个。崇州是咱们陈南国的都城，是皇族居住之地。沈听已解释道，眼底闪过一抹什么。沈薇没注意到他的神色，又问道。那我去过崇州吗？沈听闻瞪大了眼睛，忽然紧紧抓着沈薇的手。爹，你想起什么了吗？沈薇茫然地看着他，摇摇头。见此，龙凤胎有些失望。他们正要说什么，前面的李月书终于注意到身后没人跟上，后台回头喊了一声：“你们怎么走这么慢？”三人下意识加快脚步，脑子都还反应过来。很快，几人来到陈大夫的医馆。陈大夫原本在碾药，看到李月书后，立马扔下手上的东西走过来：“夫人是想来问药馆的是吧？”稍等片刻，老夫收拾一下，就带你过去。黎月书点点头，没有催促。没一会儿，陈大夫就收拾好走出来，手里拿着一串钥匙。我托关系找了个热闹的街道，那里原本是家胭脂铺，装修风格和夫人之前说的很像，届时也不需要大改。陈大夫一边说，一边将几人带到另一个街区，打开其中一个店铺的门。店铺不算大，但五脏俱全，装修风格确实如黎月书说的那样简约整齐。他对这个店铺十分满意，多谢陈大夫帮忙找了这么好的地方。不知这租金是怎么算的？陈大夫没有回答，从怀里掏出一张纸，这是店铺的房契。夫人，请过目。黎月书愣住，没明白他的意思。陈大夫笑了笑，朝他拱拱手。若夫人的药馆缺个做堂大夫，希望可以考虑考虑老夫。黎月书显然没料到他的要求会是这个。那陈大夫的医馆呢？陈大夫显然早就安排好了，医馆的大夫不止老夫一个。夫人无需担心。闻言，黎月书知道他是下定决心了。原本他打算自己在医馆当做堂大夫的。但如果陈大夫来，肯定会增加药馆的信服力。李月书很快就有了决定，这房契我收下了，往后药馆的利润，陈大夫可占三成。不不不！陈大夫连忙摆手，只要夫人能让老夫近距离接触那些药，能研究他们，老夫就心满意足了。李月书知道他说的是真心话，一码归一码。陈大夫若执意不肯接受，我也不敢放心把药馆交给你照料。听出他话里的信任，陈大夫心中欢喜，也不再推脱。他看了看店铺，而后问道：“夫人可想好了药馆的名字？”李月书早就想好了，忽然低头看了眼身边的沈听仪。第二十六章。恒德药馆就叫恒德药馆吧。平缓的声音落下，却像一记重锤砸在沈听仪心上。无恒德者，不可作揖。他耳边似乎又想起了月叔之前跟他说的话，瞬间明白了他的意思。有那么一瞬间，沈听仪心底似乎涌上一股温热。陈大夫并不知道这母女二人间的互动，只是想着“恒德药馆”这四个字，心里对李月叔越发敬佩起来。对了，夫人之前托我找的人，我已经找齐了。说完，陈大夫便带着几人回了他的住处。随着大门推开，院子里正在各自做自己事情的几人连忙起身，规规矩矩的低头站成一排。李月书数了一下，一共七个人，有男有女，年纪看上去相差不大，在现代还是上学的年纪，在这个世界却已经算是成年了。七人都穿得很单薄，身上的衣服一个补丁盖一个，有的甚至连脚趾头都露在外面。陈大夫从里屋拿出一个小盒子，这里面是他们的卖身契，都是按照夫人所说找的这世上无依无靠的孤儿。李月书把盒子收好，踱步来到七人面前，从始至终，七人都没有抬过头，面无表情的脸上只剩麻木，似乎早就习惯了被人买来买去的情况。李月书将一切尽收眼底，你们都叫什么名字？七人恭敬的弯着腰，请夫人赐名。显然。这个世界的奴隶是没有名字的。李月书心里叹了口气，面上却丝毫不显。你们正好七个人，以后就随我夫家姓沈，按照年纪大小，分别用贪嗔痴恨爱物欲七个字为名。沈听仪嘴角抽了一下，这名字还不如叫一二三四五六七。多谢夫人赐名。七人整齐的行礼，神情依旧麻木小心，显然完全不在意自己的名字叫什么。李月书看着他们的样子，微微皱眉。他们这个年纪，本该是最朝气蓬勃的时候。李月书不由将声音放柔了几分。我对你们唯一的要求只有忠诚，以后好好干，我会让你们活出个人样来的。七人的神情终于有了一丝变化。人样，从明白自己只能终生为奴的那一天起，他们就从没想过自己还能活出人样来。有一两个大胆的孩子偷偷看了眼李月书，随后又立马低下头去。李月书并没有责备，反倒挺高兴的。
他要的是能帮他撑起药馆的忠诚员工，而不是只知道听令行事的机器。在他的计划里，恒德药馆不应该只是一家镇上的小药馆，而是闻名天下的连锁企业。要想做大做强，手下就必须有一群既忠诚又能干的人。所以，他就让陈大夫帮了这个忙。不过，现在最重要的是得给这些孩子换身行头。于是乎，李月书又给七人分别买了两套成衣，还花重金买了一辆牛车。往后，他要从镇上拉药材回来，还要把做好的药拉去药馆。而刘老汉的牛车要拉人，根本不够用，只能自己买一辆。之后，黎月书找陈大夫拉了一车药材，又买了不少乱七八糟的生活用品，几乎把三百两银子花光，才带着十几个人回了村。这么大阵仗，刚到村口就已经被很多人看到了。沈老三家的，你这是什么情况？怎么这么多孩子？黎月书赶着牛，顺口回了一句：“这些都是我收养的孤儿。”他并没有过多解释，直接带着众人离开。殊不知，他这轻描淡写的一句话，在众人心中掀起了多大的风浪。不到半天，黎月书收养七个孤儿，还买了牛车的消息就传遍村子，所有人都说他疯了。家里养着四个娃和一个傻子，竟然还收养了七个孤儿，不是疯了是什么？消息传到沈家时，沈母一声惊呼：“他疯了吧！”我看傻的不是三儿，是他。杨氏连连点头。我看他是穷疯了，忽然有点银子，就以为自己发达了。他难不成以为三百两银子是花不完的？说这话时，他语气酸溜溜的，明显是心里还惦记着那三百两。神母也酸溜溜的，哼，他连自家的四个野种都养不活，我倒要看他怎么养那七个孤儿。村里其他人也同样有这个想法，没事就跑到房子前，等着看他痛哭后悔。但众人没想到的是，他们没等到黎月书暴跳如雷，反倒看见他把日子过得有声有色。那七个孤儿来的时候，身上穿的跟乞丐一样，但这才两天，一个个穿的比村里其他孩子都干净整洁。不仅如此，每到吃饭时间，就有香味从漂亮的青瓦房里飘出来，勾得人直流口水。有些人实在忍不住。好奇心想翻墙看个究竟，可好不容易爬上去，却见墙头到处插着镶进墙里的瓦砾碎片，锋利的尖角光是看着就让人害怕。这些都是李月书特意让人做的。他知道外面全是想一探究竟的眼睛，但他完全没有理会，带着众人在院子里炮制药材。恒德药馆的药不能只靠空间供应，他也得做点其他简单的中成药。让李月书欣慰的是，他带回来的七个孤儿手脚利索，脑子也灵活。他教他们一些基础的药理知识，这些孩子第二天都能背下来。显然，陈大夫选人时特别留意过这一点。这两天，李月书对七个孩子的性子也大致了解了一些。沈痴、沈恨。沈玉是女孩，比较心细内敛。年纪最大的沈贪和沈琛，因为经历的多，性格相对比较沉稳，在七人中能说上话。沈爱和沈恶中规中矩，没太大区别。几个孩子心性不错，陈大夫看人还挺准的。又过了两天，沈一鸣赶上学院，每十日一次休沐的时间回来，同行的还有莫脸和他母亲。上次莫母在昏迷中，对于后来发生的事，他都是听莫脸说的。见到黎月书，他第一时间就要跪下，被黎月书一把拉住。等我真的把你救活那天，再来谢我也不。迟，莫母红了眼眶，想要说什么，黎月书连忙打断他：“莫脸，带你娘进屋吧。”他这身体一路颠簸，肯定受不住。他格外庆幸自己当初坚持建了五间卧室，小时小了点，但完全能住人。七个孤儿男女各占一间，沈一鸣、莫脸和沈听闻一间，莫母和沈听怡一间，黎月书则带着沈知玉和沈薇住一间。原本沈薇是和沈听闻一起睡的，但现在多了个沈一鸣和莫脸，房间小，沈薇身材又高大，根本挤不下。无奈之下，黎月书只能把人安排到自己房间。好在还有阿玉这个小家伙，加上沈薇现在就是个几岁的孩子，黎月书身为现代。代人自然没怎么在意，但他没想到的是，沈薇搬来的第一个晚上就闹出事儿了。第二十七章，很可怕的噩梦。这晚，黎月书正在睡梦中，却忽然感觉有哪儿不对劲。他一睁眼，就见沈薇瞪着两只眼睛蹲在床头，手边举着一支蜡烛，眼巴巴地盯着自己。卧槽！黎月书一拳砸过去，猛地翻身而起。只听“砰”的一声，沈薇直接四脚朝天地倒在地上，蜡烛也被打翻熄灭。嗯，沈之玉迷迷糊糊地被吵醒，下意识叫了一声。回过神来的黎月书本能转身安抚着：“睡吧，睡吧。”别怕，等沈之玉迷迷糊糊的睡过去后，他这才翻身下床，重新点燃蜡烛。沈薇还坐在地上，双手捂着自己的右眼，一脸委屈。黎月书压低声音：“你大半夜不睡觉干什么？”沈薇委屈巴巴的看着他：“我，我做噩梦了。”黎月书无语扶额，耐着性子把人扶起来：“你梦到什么了？”沈薇张了张嘴，纠结半天，却只说了一句：“很可怕的噩梦。”黎月书，他无奈的拉着沈薇躺下，自己则坐在床边：“我守着你睡，总不会害怕了吧？”
。沈薇撇着嘴，点点头，乖巧地闭上眼睛。见此，李月书将手放在她背上，像红沈之玉那样轻轻拍着。不知过了多久，沈薇悄悄把眼睛睁开一条缝，就见她坐在床边，脑袋歪到一旁，似乎睡了过去。沈薇抿了抿唇，随后轻手轻脚地爬起来，慢慢将李月书放到床上，自己则缩成一团，躺在他身边不到半米的距离。他刚才梦到好多人拿着武器，穿着铁衣服在杀人，他也在这些人里面，还杀了好多好多人。他浑身都是血，不知是自己的还是别人的。他心里很怕，可他不敢告诉媳妇儿，他怕媳妇会因此怕他，就骗媳妇儿这一次吧。以后他都不会再骗他了。翌日，当李月书醒来，看到自己躺在床上，不由愣了一下。他也没多想，起床检查了一下莫母的身体状况，便去给众人做早饭了。而沈薇起床时，右眼还带着一圈淤青。显然，李月书昨晚下手有点狠。面对众人惊疑的目光，他尴尬地摸了摸鼻子，赶紧从空间拿药给他抹上。另一边，恒德药馆已经装修完毕，人也着齐了，把药送过去就能开业。李月书将时间定在明天，送沈一鸣和莫脸回学院时，正好就能过去看看。不大的小院里，所有人都忙碌着，显得极其热闹。莫脸跟着沈一鸣出来，看到这一幕，眼中多了几分笑意。一鸣，你后娘是个很好的人，她和你以前说的不太一样。沈一鸣看着不远处坐在一堆药材中，看着四弟满脸慈爱的李月书，眼底浮现一抹暖意。嗯。确实不一样，他或许这辈子都忘不了，在他最无助的时刻，这个女人掀开帘子，闯进马车的样子，还有好几个他不敢入睡的夜晚，他默默将蜡烛放在他床头，燃了一整晚的样子。可这些都不是之前那个李月书会做的事。想到这儿，沈一鸣有些忧愁，他们身上没有什么利用价值，就算是崇州那些人发现了，直接派个杀手来就能解决。可爹不一样，他活着比死了更有价值，不怪他多想。他们的身份，若凡事不多几分疑心，也活不到现在了。就在这时，忽然传来一声鸟叫，莫脸看了看周围，奇怪。这个季节怎么还有布谷鸟？沈一鸣神色微动，背着手暗暗做了个手势。我怎么没听见？是吗？莫莲仔细听了听，确实没再听见鸟叫声。那我应该听错了。沈一鸣不再多言，叫上莫莲一起去帮忙。但趁没人注意时，他则悄悄溜出门，来到山上，确定没人跟着后，他冷冷开口：“出来吧。”下一刻，两个黑衣人闪身出现，恭敬地朝他跪下行礼，参见大公子。两人脸上的面巾已经取一下，正是柴阳与星河。沈一鸣负手而立，明。明比跪着的两人高不了多少，却无端给人压迫的气势。他看着两人风尘仆仆的样子，微微皱眉：“你们去了哪儿？”柴阳立马答道：“我们得知大公子出事后，一路从张家追到清风馆，却被人骗去水路，往西北追去。等我们发现中计赶回来，才得知富豪已死的消息。我们查不到戴公子的消息，便抱着试一试的心态回来。提起这些，两人都心有余悸。如果大公子没有被人救走，他们根本不敢想象会是什么结果。思及此，两人另一只脚也跪了下来，请大公子降罪。沈一鸣没有说话，只是周身的气势有些冷。如果不是那个女人，等柴阳星河找到他时，一切都晚了。他们这次的疏忽是死都不能赎罪的。但沈一鸣知道二人的忠心，也知道他们是爹最得力的左膀右臂。他抿了抿唇，回去之后各领五十大板。柴阳星河立即领命，谢大公子。沈一鸣让二人起身，问道。爹是怎么回事？柴阳低着头，脸上有些阴沉。两个月前，主子本想回来看看，但行踪被人发现，也被人看到了脸。为了不暴露几位公子和小姐，主子只身追杀那些刺客，与我们失联。等我们找到时，主子就变成了这样。沈一鸣皱着眉，那张温和的小脸上隐隐带着怒火。你们找大夫了吗？已经去找神医吉莫白了。星河连忙说道。但吉莫白行踪不定，崇州那些人一直盯着，我们也不敢大肆行动。提到那个地方，沈一鸣眼睛更冷了。崇州现在是什么情况？星河一向吊郎当的脸色有些凝重，他们一边在到处搜寻主子，一边在瓜分主子的势力。上面那位还把手伸到了军中。提到那个人，沈一鸣嘲讽一笑，还想染指军中，能力不大，野心倒不小。柴阳星河看了对方一眼，低着头没接话。虽然他们也看不上那位，但也没胆子说这些话。沈一鸣收敛眼底的讥讽，转头看向两人，他迟疑了一下，才低声开口：“我娘她。”怎么样了？他的语气难掩担忧，脸色也紧绷起来。柴阳拱手，弯着腰答道：“荣妃娘娘一直待在冷宫，主子让人暗中照看着。”沈一鸣紧咬牙关，紧握的手轻轻颤抖着。在那个吃人不吐骨头的地方，只是照看又有什么用？良久，沈一鸣压下心头情绪：“你们先回去，就算找不到神医，也要找其他大夫来看看爹的情况。”是，两人领命，却没有直接离开，似乎还有话要说。第二十八章。
此生当牛做马，来世结草衔环。怎么了？沈一鸣疑惑，星河迟疑片刻，从怀里掏出四颗形状奇怪的东西。如果黎月书在这儿，一眼就能认出这是自己之前就沈一鸣时遗留的四颗子弹。星河一脸严肃，属下从未见过如此奇特的暗器，在江湖上也没打听到任何消息。不知大公子是被何人所救？沈一鸣看着他手上的东西，脑海里情不自禁地浮现出黎月书闯进马车的那一幕。他沉默了一下，还是说道：“救我的人。”是黎月书，这不可能呀！星河想也没想就否定了。随后意识到自己失态，他连忙弯下腰：“大公子，属下盘问过那些人，救你的人进入马车后就凭空消失。而黎月书的情况，我们早就调查过，他不可能有这个身手。”柴阳相对而言沉稳些，想了想，问道：“大公子可记得当时的情况？”沈一鸣摇头：“我当时晕过去了，所以知道真相的只有黎月书一个人。”沉默一阵后，柴阳开口：“属下去查查黎月书最近几个月的所有行踪。”星河继续追查这个暗器，若有消息，属下会第一时间禀告大公子。沈一鸣想了想，点点头，又叮嘱了一句：“务必早日找到神医及莫白的。”没人注意到沈一鸣短暂的消失，所有人都忙着最后的收尾工作。黎月书一边在叫沈贪欺人背药理知识，一边将空间里一些特效药装进瓷瓶，有些必须密封保存的，他都会找时间统一在空间处理好。所以至今没人发现这些药的秘密。沈一鸣和莫脸则负责提笔写标签，给每个瓶子贴上名字。第二天一早，沈薇和沈之玉留在家，由莫母帮忙看着。黎月书则带着十几个孩子和瓶瓶罐罐的药，跟刘老汉各拉一辆牛车往镇上去。到了镇上，黎月书先把沈一鸣和莫脸送去学院，他拿出两个一模一样的包裹，我装了些食物和银两，你们在学院只管学习，有什么事就去药馆找我。这段时间的药材都是陈大夫友情赞助的，他把所有银子一文不剩的全给了两人。莫脸一听里面还有银子，连忙要拒绝，黎月书没给他开口的机会，直接把包裹塞过去，摆了摆手，乱七八糟的话就别说了，赶紧进去，别。耽搁我挣钱，莫脸的手微微颤抖，他后退一步，朝着黎月书拱手作揖，所有话尽在其中。黎月书没说什么，直接拉着剩下的孩子往药馆走。莫脸看着他的背影，抓着包裹的手慢慢收紧。此生当牛做马，来世结草衔环，他一定会报答夫人的恩情。另一边，黎月书带着众人来到恒德药馆，发现门口已经围了不少人。他听着周围的讨论声，才知道这些人是冲陈大夫来的。见到黎月书来。陈大夫立马带着人过来帮忙卸货，听着瓶瓶罐罐碰撞的声音，围观的人不由好奇：“你们药馆卖的都是这些瓶子里的药吗？”李月书淡淡一笑：“是啊，不过我们卖的可不止一种药，这是我们自己调制的中成药，针对不同的病症用不同的药，方便快捷疗效好。中成药听都没听过。”这是什么东西？要是用来救命的，一个小妇人研制的东西，谁敢用啊？就是生病得找大夫开方子，不同的人方子不同，怎么可能就吃一个什么中成药行了？众人对于黎月书的话自然不信，要不是有陈大夫在，他们早走了。黎月书对这样的情况早有预料，也做好了准备。他正要开口说什么，人群后面忽然传来一阵骚动，众人自动让出一条道，让一辆四人抬的轿子来到药馆门口。在大家好奇的目光下，从轿子上下来一个穿着官服的男人。县令大人怎么来了？大人还穿着官服，这药馆不会是犯什么事儿了吧？犯了事不应该被衙役抓吗？怎么县令亲自跑来了？在众人议论纷纷时，县令又转身掀开帘子，迎出一位老人。老人穿着长服，身上没多余的装饰，但衣服料子却是上乘的。看到那个老人的脸，站着黎月书身边的沈听文脸色一变，立马转过身去。这老头怎么还没走？老人注意到他的动作，疑惑的看了眼，但很快就收回目光，看向黎月书：“夫人，咱们又见面了。”黎月书回忆了一下，才想起眼前这人是谁。他之前在路边救了一个心脏病发的老人，留下一瓶速效救心丸，还因此跟陈大夫谈成合作。而眼前这人正是他之前救的老人。夫人上次走得急，我还没来得及好好感谢一番呢。听闻今日夫人药馆开业，我是特意来捧场的。县令也在旁边乐呵呵地说道。听闻夫人医术高湛，连连本官朋友心急发作都能将人救回来，真乃神医也。李月书看了看明显对这位老人带着恭敬的县令，不着痕迹地收回目光，他淡淡一笑，配合地说道。这是为医者的本分。我们恒德药馆的药就是为方便百姓而制成。如果是简单的风寒感冒或者一些特定的疾病，用特定的药就能起到预防治疗的效果。有人帮忙，黎月书自然也没错过机会，随便拿了几种药，开始介绍它的功效和用法。县令是个很有眼力见的人，听了黎月书的介绍，当即就表示要买几样回家备着。黎月书给每种药的定价不同，平民百姓家日常能备着的自然就低一些。有县令和陈大夫两人宣传，加上这些从未听说过的名字，倒是吸引了不少人。入手，黎月书相信，只要有人买了，人们自然会发现药的效果。见此机会，他正打算叫沈听文来练练推销的口才，但找了半天都没看到人，连沈听仪也不见踪影。第二十九章。
，一辈子守着青灯古佛。林月书疑惑：“你们有谁看到阿文和阿姨了？”夫人，我看见二公子和三小姐去库房了。沈琛刚招待完一个顾客，抬头接了一句。闻言，林月书跟陈大夫说了一声，就往库房而去。与此同时，沈听闻和沈听怡正一脸严肃地躲在库房。二哥，你真的看到徐老了？沈听怡皱着眉，抱着膝盖蹲地上。沈听闻点点头，我确定是他，但他怎么还在这儿？沈听怡抿了抿唇，有些紧张，他是不是知道我们在这儿啊？他是太子的人，如果知道大哥和爹在这儿，那他脸色有些发白，紧张的抓着沈听文的手。沈听文神情也有些慌乱，但还是拿出当哥哥的担当，安抚着他，别怕，没事的，我们。我们去找大哥，他好像忽然有了主心骨。对，去找大哥，他一定有办法的。咱们去学院。就在这时，房门忽然被推开，龙凤胎犹如惊弓之鸟，瞬间紧张起来。林月书看到被吓坏的两人，下意识望了一圈周围，没看到有什么不对劲，他缓缓朝两人走去，蹲了下来。发生什么事了？沈听怡松了口气，摇摇头，但脸色还有些苍白。林月书总觉得两个孩子不对劲，他刚才进来前，好像听到他们在说什么。林月书沉思了一会儿，问道。你们刚才是不是在说什么学院？沈听闻心里咯噔一跳，不知道他听到了多少。龙凤胎看了看彼此，都不知道该怎么开口。黎月书注意到两人脸上的为难，沉吟片刻，缓缓开口：“阿文是不是想去学院上学了？”沈听闻愣住，瞪着眼睛看着他，一时没反应过来。黎月书叹了口气：“是娘疏忽了，阿玉到了启蒙的年纪，你也早该随你大哥一起去学院的。”他穿过来后就想着对三个孩子好，并改善一家人的生活，倒是忘了这么重要的事。啊！我沈听闻本想反驳自己不是想去学院，可又不知道该怎么解释刚才他和三妹在聊什么，一时哑言。黎月书不知道他心中的纠结，盘算着把他们送去学院。今日的进账足够三个孩子一个月的束修。阿姨是女孩子，没有学院会收女弟子，但也得买点书回家学习。黎月书是行动派，心里有了计划。当天下午从药馆离开，就带着龙凤胎去了学院。一路上，沈听闻很是纠结，想了很多改口自己不想去学院的话，却都没勇气说出口。到了学院，趁着李月书去找夫子，他立马跑去找大哥。听到沈听闻的消息，沈一鸣皱起眉头：“你确定看到的是徐老？”沈听闻肯定点头：“我确定，上次后娘在路边救了一个心急发作的老人，就是他。我和三妹都看见了。”本来以为他只是路过这儿，没想到这么久了他还没走。大哥，他是不是知道咱们的行踪了？沈一鸣皱着眉头，沉默片刻，最后却摇摇头。他如果知道我们的行踪，没理由这么久都没动静。沈一鸣也想不通其中缘由，便说道：“我会让柴阳去查，你和三妹注意避着点。徐老认识我们，不能被他认出来。”沈听闻眼睛一亮：“大哥联系上柴阳了。”沈一鸣点点头：“我已经让他们去找沈一及莫白了。”太好了，爹有救了。沈听闻一脸惊喜，随后想到什么，表。表情耷拉下来，大哥，后娘想让我和四弟来学院上学。沈一鸣看了他一眼，哪里不知道他在想什么。四弟确实到了该启蒙的年纪，你这几年落下的功课也有些多了。沈听闻撇撇嘴，修了房子，开了药馆，还收养了七个孤儿，咱们哪还有银子教书修？沈一鸣毫不留情地戳穿他，他既然把你带来学院，就证明是能拿出银子来的。沈听闻一脸委屈，可是我不想。那你想回崇州吗？沈一鸣忽然打断他，还是说你打算一辈子留在这儿，让你娘一直守着青灯古佛？他的话说的有些重，沈听闻瞬间白了脸色。沈一鸣知道自己的话伤到了他，但还是坚持说道：“就算你要做商人，没有才是本领。你觉得自己能走多远？阿文要想昂首挺胸的走回去，你要忍受的就注定比别人更多。”一句话，仿佛瞬间打破了沈听闻用来隐藏自己的龟壳。他知道自己应该回去的，可被生活搓磨的太久，他已经忘了自己离开崇州时的锐。气和不甘，似乎想明白了什么。沈听闻低下头，大哥，对不起，我明白了。沈一鸣看着他的样子，轻声叹了口气，抬手轻轻拍了拍他的肩膀，像个沉稳有责任的大哥哥。黎月书并不知道这兄弟俩的谈话，只是从夫子那儿出来后，他明显感觉沈听闻好像不一样了，但又说不上来具体的。大概是终于能进学院，孩子也高兴吧。思及此，黎月书轻轻摸了摸他的头，明日娘来镇上。就送你和阿玉来学院，往后你和你大哥一起求学，每逢十日休沐就回家。阿玉年纪小，我每天从药馆离开时来接她，第二天再送她来学院。他将一切都安排得很妥当，看得出来是真心在为几个孩子做打算。沈听闻似乎习惯了他摸头的动作，也没躲开。多谢后娘。黎月书笑了笑，带着龙凤胎离开学院，却没有往家赶。药馆地方不够，沈贪七人每天都会一起回去，陈大夫几人则留在镇上照看药馆。黎月书驾着牛车，直接带着九个孩子来到一家书肆。看到这么大阵仗，书肆的小哥都被吓了一跳。这位夫人是要买什么？
。李月书看了看琳琅满目的书架，也不知道该从哪儿下手，便说道：“我想要几套三岁孩子启蒙类的书籍，还有两套五岁孩子用的书和四套文房四宝。沈一鸣和莫脸的文房四宝该换新了。前几天让他们帮忙写标签时，笔刷都在掉毛了。”小哥诧异的看了眼他身后的那群孩子，满脸震惊。他也没耽搁，连忙去拿这些书籍。沈听怡一脸疑惑：“后娘，你为什么要买这么多书？”第三十章。为什么要阿玉叫？李月书笑容温和地摸了摸沈听怡的头。除了阿玉要启蒙，沈滩哥哥他们也要学习。还有阿姨，虽然你不能进学院，但也不能落下功课。沈听怡一时忘了躲开他的手。我也要学，他和二哥一样，最讨厌学习了。沈听怡撇着嘴，可我要学医，能不能不学那些女界？看着他，眉头都要打结了。李月书失笑，女界可以不学，但你二哥在学院学的东西，你都得跟着学。沈听怡愣住，连一旁拿书的小哥都诧异地看过来。李月书知道他们在震惊什么。蹲下来平视着沈听怡阿姨，娘知道你自小接受的理念是女子在家从父，出嫁从夫，父死从子。但娘希望你能自己掌控自己的命运，娘做不到改变这个世界，把你送进学堂。但娘可以扩充你的眼界，充实你的才识。对待几个孩子时，她一直试着用对同龄人的态度来和他们沟通。你记着，娘让你学医，让你读书识字，只是希望你未来遇到人生最无助的时候，也能自己撑起一片天。她不知道阿姨这个普通人家的小姑娘是怎么变成原书中令天。下人闻风丧胆的蛇蝎美人的，但肯定经历过很多常人无法想象的艰苦。他只希望到了那一天，就算他帮不了忙，阿姨也能自己帮到自己。但他不知道自己这番话在沈听怡心里掀起了多大的风浪。女子也能撑起一片天吗？李月书肯定的点头。过程虽然会很艰苦，但只要你不害怕退缩，就一定可以。沈听怡睫毛微颤，心里像是被什么刺了一下。如果当初娘在爹死后也有这样的想法，那她和哥哥是不是就不会流落在外了？李月书察觉到他身上散发的悲伤气息。一时有些愣，不知道自己是哪句话说错了。他刚想说什么，沈听怡却忽然笑着点点头：“我一定好好学。”见此，李月书也没多提，鼓励的摸摸他的头。小哥找齐叔抱了过来。若世间父母皆有夫人这般想法就好了。李月书起身接过书，淡淡一笑，并未多说。他不知道的是，在他离开书肆后，里面的隔间就走出一个穿着红衣、容貌绝色妖艳的女子。女子身材性感，一双狐狸眼饶有兴趣的看着他们离开的背影，倒是个有趣的人儿。女子红唇微动，连声音也带着媚态。随后想到什么，他转过头看向小哥，表情冷下来。告诉你家爷，下次再躲着我，姑奶奶就一把火烧了他的书肆，把他抓去清风馆接客。小哥一阵汗颜，连忙点头哈腰的说道：“红带姑娘放心，小的一定把话带到。”红带摸了摸鬓边的秀发，没再给小哥多余的眼神，转身离开。李月书把书放到牛车上，就直接往家里赶。沈滩几人看着那一大包书籍，心里涌上一股难以言表的情绪。当初他们几个被陈大夫选中，其中一个条件就是会识字。本以为以后就是背药理知识，在药馆卖药，可刚才他们分明听见夫人对小姐说，也会让他们学习。普通人家能让自己子女读书识字已是不易，夫人竟然还考虑到了他们这些下人。一时间，几人不由自主地想到了初见李月书时他说过的话：“我会让你们活出个人样来的。”李月书不知道这些孩子的心理想法，回到家就把书分别发给几人。家里暂时买不了太多书。往后你们就相互交换着看，有什么不懂的可以来问我，或者阿明和阿文回来也可以问他们。他顿了顿，随后看向沈滩七人：“你们平常还得学药理知识，照看药馆。如果顾不过来的话，我也不会强求。”他原本只是想给药馆找几个不会背叛的员工，但看到这些稚嫩的脸庞，终究还是有些心软。如果他们愿意学，他不介意帮上一把。大不了以后药馆每天晚点开门，早点关门。沈滩自然明白他的意思，连忙跪下谢夫人恩赐。沈滩必不忘夫人所托，其他几个孩子也大概明白了什么，全跟着跪下。李月书有些无奈，上前把人拉了起来。我说过的，只要你们不犯什么大错，不背叛，以后就不用再跪。沈滩几人没有说话，心里却暗暗决定，此生定要好好效忠夫人。这就是少年，认定了某个人，就会记一辈子。这也是李月书当初让陈大夫找孩子来的原因。翌日，李月书亲自给沈听文和沈知玉两兄弟准备了好几包东西，将他们送到学院。沈知玉还不知道自己要面临什么，就缩在沈薇怀里，好奇地看着周围。直到进了学院，沈薇将他放下来。李月书摸摸他的头，阿玉在学院好好听夫子的话。下午散学娘来接你。沈之玉眨了眨眼睛，歪着头。后娘不去学院吗？看着她软萌的小脸，李月书没忍住捏了捏。娘要挣钱养家，等阿玉在学院学了知识，回来教娘好不好？沈之玉歪着脑袋，后娘能挣钱，还会做好吃的，为什么要阿玉教？李月书这个问题问住他了。李月书蹲了下来，因为娘是女子，女子不能入学堂，所以娘需要阿玉学好了回来教娘。还有你爹，他一把将沈薇也拉着蹲下。你爹也没去过学堂，也等着阿玉回来教呢。
。沈薇皱着眉头，一脸不赞同，却没说什么。他去过学堂，还学了好多知识，但媳妇说没去过，那就没去过吧。沈之玉显然被忽悠住了，双眼亮晶晶的。那阿玉一定好好学，三岁的孩子本来忘性就大，加上这段时间李月书连做事都带着人，沈之玉早就对他产生了很强的信任感。把人交给夫子后，李月书就打算去找沈一鸣，把准备好的东西交给他和莫莲。沈之玉却抓着夫子的手不愿进屋，眼巴巴望着他的背影，不知道为什么，他心里涌上一股委屈，嘴角瞬间撇了下来。就在李月书的身影要从拐角处消失时，沈之玉终于忍不住了，他松开夫子的手，迈着小。短腿跑过去，娘